గుడ్ మార్నింగ్ ఐస్ ఐఎమ్ సందీప్ కుమార్ రెడ్డి ఫ్రమ్ ఇంజనీర్స్ కాంపిటేటివ్ ట్రైనింగ్ అకాడమీ ఎవరైతే ఈ వీడియో చూస్తున్నారో ఆల్రెడీ నేను పార్ట్ వన్ అనేది డిస్కస్ చేయడం జరిగింది నవ్ వీల్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ పార్ట్ టూ ఎందుకంటే పార్ట్ వన్లోనే ఒక కాలం అనేది మనం మిస్ చేసాము డోంట్ వరీ నవ్ మ్యాక్సిమమ్ పార్ట్స్ కవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను సో మ్యాక్సిమమ్ ఫోర్ వీడియోస్లో ఈ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్ అనేది ఫినిష్ అయిపోతుంది ఇంతకుముందు నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఈ పేపర్స్ అనేది మీరు ఖచ్చితంగా తెప్పించుకోండి ఏవైతే డిస్కస్ చేస్తున్నా అవే పీడిఎఫ్ ఫార్మేట్లో నేను ఇవ్వలేను బట్ ఈ ప్రింట్అవుట్స్ మాత్రం నేను ఇవ్వగలను ఈ పేపర్స్ని లీఫ్లెట్స్ అని నేను పిలవడం జరుగుతుంది ఈ లీఫ్లెట్స్ కావాలనుకుంటే మీరు నాకు పోస్ట్ చేయొచ్చు అంటే బై పోస్ట్ నుంచి నేను పంపిస్తాను అనమాట ఎస్ఎస్సి జిడి బుక్స్ ఉన్నాయి ఇంకా వేరే వేరే బుక్స్ కూడా ఉన్నాయి మీరు వెళ్ళి ప్లేలిస్ట్లో వెళ్ళి చూడండి ఏమేమి బుక్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయో మొట్టమొదటిసారి చూస్తుంటే ఐ వాంట్ యూ గైస్ టు హ్యావ్ ఎ లుక్ ఇన్ టు ప్లేలిస్ట్ లెట్ అస్ స్టార్ట్ వితౌట్ వేస్టింగ్ టైమ్ ద బిలీఫ్ దాట్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ అండ్ షుడ్ హ్యావ్ ద సేమ్ రైట్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్ అంటే ప్రతి ఒక్కరికి సమానంగా ఉండాలి ప్రతి ఒక్క హక్కులు ఈక్వల్గా ఉండాలనే నమ్మకాన్ని ఈగాలిటేరియన్ అంటారు అనమాట ఈగల్ అంటే గద్ద సో ఈగాలిటేరియన్ అని చెప్పి ఆ నమ్మకం అని చెప్పుకోవచ్చు ఇర్రెసిస్టిబుల్ క్రేవింగ్ ఫర్ ఆల్కహాలిక్ డ్రింక్స్ వాడికి మందు ఉండాలి చాలా క్రేవింగ్ అంటే చాలా బానిస్ అయిపోతాడు అనమాట అతన్ని డిప్స్ మ్యానియా అని ఆ అలవాటుని చెప్పచ్చు అనమాట చీచో చాలర్ అంటే ఎవరైతే మంద్ అనేది ముట్టాడు అనమాట ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ త్రీ బుక్స్ ఫిల్మ్స్ ఎట్సెట్రా దట్ హ్యావ్ ద సేమ్ సబ్జెక్ట్ ఆర్ క్యారెక్టర్స్ ఒక పుస్తకం కానీ ఒక మూవీ కానీ ఆ క్యారెక్టర్స్ కానీ ఇప్పుడు పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ పార్ట్ త్రీ అనేది తీస్తూ ఉంటారు అనమాట అలాంటి పుస్తకాలని ట్రాలజీ అని చెప్పి మనం చెప్పుకోవచ్చు అలాంటి మూవీస్ని ఈ బేస్ మీద ట్రాలజీ బేస్ మీద మూవీ చేయడం జరిగిందని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ బుక్స్ మనకు తెలుసు లైబ్రరీకి వెళ్తానట్లనే మనం ఎలాంటి పుస్తకాలు ఉన్నాయి ఏమేమి పుస్తకాలు ఏ ర్యాక్లో ఉన్నాయని చూడ్డానికి మనం అక్కడ లైబ్రరీని ఇన్ఛార్జ్ ఉంటాడు అతన్ని క్యాటలాగ్ అడుగుతారు అనమాట ఇప్పుడు మనం క్యాటలాగ్ అనేది లైబ్రరీయే కాదు ఎక్కడైనా ఒక ఎక్స్పో జరిగినప్పుడు అంటే ఎగ్జిబిషన్ అలాంటి ప్లేస్లో ఎక్కడెక్కడ ఏంటుందనేది ఒక క్యాటలాగ్ ఇస్తారనమాట చిన్న బ్రౌచర్ లాగా నెక్స్ట్ మ్యాన్ విత్ ఉమెన్లీ హ్యాబిట్స్ అండ్ మ్యానర్స్ ఆడవాళ్ళ బిహేవియర్ చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట కరణ్ జోహార్ మీ అందరికీ తెలిసిందే డైరెక్టర్ ఆడవాళ్ళతో నన్ను మాట్లాడుతూ ఉంటాడు సో మ్యాక్సిమమ్ మోడల్ డిజైనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ ఎఫిమినేట్ క్యారెక్టర్సే ఉంటాయి అనమాట ఫెమినిస్ట్ అంటే ఆడవాళ్ళ కోసం ఫైట్ చేసేవాడు రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ సమ్ వన్ అన్యూజువల్ ఆఫ్ స్ట్రేంజ్ హ్యావింగ్ పెక్యులియర్ నోషన్స్ అంటే వెమ్సికల్ క్యారెక్టర్ అనమాట ఎవరికైతే ఈ విధంగా స్ట్రేంజ్ క్యారెక్టర్సు పెక్యులియర్ నోషన్స్ ఉంటాయన్నమాట ఆల్ ఆఫ్ సడన్ అరవడం కానీ సో ఇలాంటి సాడిస్టిక్ రిలేటెడ్ అనమాట నెక్స్ట్ ఎ స్టడీ ఆఫ్ వర్డ్స్ అండ్ ద వే వర్డ్స్ డెవలప్ అంటే ఫిలాలజీ అంటారు అనమాట ఏ విధంగా అయితే మనం వర్డ్స్ ఇప్పుడు నేను ఏ విధంగా మాట్లాడుతున్నాను తెలుగైనా కానీ నీట్గా ఒక వర్డ్స్ కానీ ఏ విధంగా పదాలు అనేది ఉచ్చరించడం కానీ సో ఇవన్నీ మనము ఫిలాలజీ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఎ క్లస్టర్ ఆఫ్ హౌసెస్ ఇన్ ఏ విలేజ్ అంటారు ఒక విలేజ్ ఉంది ఆ గ్రామంలో క్లస్టర్ అంటే గుంపులు గుంపులుగా ఇల్లు కట్టింటారు అనమాట ఈడొక గుంపు ఆడొక గుంపు అని అలాంటి హౌసెస్ని ఏమంటారంటే అలాంటి దాన్ని హ్యామ్లెట్ అంటారు ఇప్పుడు షేక్స్పియర్ హ్యామ్లెట్ అనే ఒక పుస్తకం కూడా రాయడం జరిగింది దాంట్లో నాటకం అనమాట సో మీకు అందరికీ తెలిసిందే షేక్స్పియర్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ ఇంగ్లీష్ ఆచార్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు థాట్ఫుల్ అండ్ సెడ్ అంటే పెన్సివ్ అనమాట ఆల్రెడీ నేను మనం ఆలోచించిందే నేను చెప్పిందే గెస్ చేస్తారనమాట దాన్ని పెన్సివ్ అంటారు అనమాట పెన్సివ్ అంటే ఆలోచించదగ్గనది నెక్స్ట్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ మంకీస్ ఈ ట్రూప్ ఆఫ్ సోల్జర్స్ అంటారు అనమాట అంటే గుంపులుగా ఉండాలని సోల్జర్స్ ఉంటే వాళ్ళని ట్రూప్ అంటారు కో కోతులు కూడా ఒక గూపుగా ఉండడాన్ని ఏమంటారంటే మంకీస్ అని చెప్పుకోవచ్చు అదే లయన్స్ అనేది ఒక్కసారిగా గుంపులు గుంపులుగా రావడం అంటే ప్రైడ్ ఆఫ్ అంటారు అనమాట ప్రైడ్ ఆఫ్ లయన్స్ అంటారు స్వామ్ ఆఫ్ మనం మిడతలు చేస్తాం గుంపులు గుంపులుగా వస్తూ ఉంటాయి ఆ మిడతల్ని ఏమంటారు మీరు నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి మనం మూవీ కూడా చూసామన్నమాట సూర్యాది నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే ఎ స్పీచ్ ఇన్ ప్రైజ్ ఆఫ్ అంటే ఒక స్పీచ్ ఒకరిని పొగుడుతూ రాసింటిది ఏమంటారంటే యూలజీ ఫార్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఆ స్పీచ్ని నెక్స్ట్
ఏదన్నా స్కూల్ యాన్యువల్ ఫంక్షన్స్లో కానీ ఏ విధంగా అయితే ఒక మెసేజ్ అనేది ఆ డ్రామా తిన్న వచ్చేదాన్ని రెండిషన్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు షోయింగ్ ఎ డిస్లైక్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ ఇంప్రాపర్ అంటే ప్రిమ్ లేదా ప్రూడిష్ అంటారు అనమాట అంటే నీకు ఇష్టం లేదు దానికి సంబంధించి నువ్వు ఒక ఇరిటేషన్ చూపించడం అనమాట ఏ స్మాల్ రూమ్ ఇన్ ఎ బిగ్ హౌస్ హోటల్ షిప్ వేర్ యాజ్ గ్లాసెస్ డిషెస్ స్పూన్స్ ఫుడ్స్ ఆర్ కెప్ట్ ఒక చిన్న రూమ్ ఉంటుంది అనమాట అది హోటల్స్లో కానీ ఈవెన్ షి మా షి నేను నేవీలో చేసేటప్పుడు షిప్స్లో కూడా మనం చూసినట్లయితే ఒక చిన్న రూమ్ ఉండింది అనమాట ఆ రూమ్లో ఏంటంటే స్పూన్స్ కానీ క్రాకర్ ఐటమ్స్ అనమాట ఈ ఫుడ్ కొద్దిగా బ్రెడ్ చాయ్ చేయడము అలాంటిది ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది అనమాట మామూలుగా గ్యాలీ అంటే ఎక్కడైతే ఫుడ్ అట్లా ప్రిపేర్ చేస్తారో అది వేరు బల్క్లో చేయడం ఇదేంటంటే ఓన్లీ ఫర్ ఆఫీసర్స్కి హయ్యర్ అఫీషియల్స్కి ఒక చిన్న ప్యాంట్రీ జస్ట్ పక్కనే ఉంటుంది అనమాట వేపీ కెబిన్ పక్కనే ఈజీగా క్యారీ చేయడానికి ఎ పర్సన్ హూ గ్యాంబిల్స్ ఆర్ బెడ్స్ అంటే ఎవరైతే సట్ట జూదం ఆడతాడో అతన్ని మనము పంటారని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట అన్ అబాండన్ చైల్డ్ ఆఫ్ అన్నోన్ పేరెంట్స్ హూ ఈజ్ ఫౌండ్ బై సంబడి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని పడేసి ఉంటారు అనమాట కుప్పతొట్లల్లో సో వాళ్ళని చిల్ల ఆ చిల్డ్రన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే ఫౌండ్లింగ్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అంటే వన్ టైప్ ఆఫ్ అనాథులని ఆర్ఫాన్స్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఏ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ అబౌట్ సమ్ వన్స్ క్యారెక్టర్ యూజువల్లీ ప్రొవైడెడ్ బై అన్ ఎంప్లాయర్ టెస్టిమోనియల్ అనమాట ఇప్పుడు మామూలుగా ఏంటంటే మనం ఒక సంవత్సరం పనిచేసిన తర్వాత మన గురించి హయ్యర్ ఆఫీసర్స్ రాయడం జరుగుతుందనమాట అతని యొక్క క్యారెక్టర్ బిహేవియర్ అతని యొక్క ఫంక్షనాలిటీ గురించి దాన్ని మనము టెస్టిమోనియల్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు వన్ హూ డజంట్ మేక్ మిస్టేక్స్ అంటే అతను జీవితంలో ఎప్పుడు మిస్టేక్స్ చేయడంట అలాంటి అతని ఇన్ఫాలిబుల్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ హూ ఈజ్ రికవరింగ్ ఫ్రమ్ ఇల్నెస్ అంటే కాన్వలజెంట్ అంటారు అనమాట అతనికి ఏదైనా పెద్ద ప్రాబ్లం ఉంటుంది క్యాన్సర్ నుంచి కూడా రికవర్ అయ్యాడు సో ఇప్పుడు మనం యువరాజ్ సింగ్ అందరికీ తెలిసిందే ఇతను ఈ విధంగా క్యాన్సర్ నుంచి కూడా రికవరీ కావడం జరిగింది ఇతన్ని మనం వన్ టైప్ ఆఫ్ క్యాన్వలజెంట్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఎ షార్ట్ పర్సనల్ అకౌంట్ ఆఫ్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఈవెంట్ అంటే అనెక్డౌట్ అంటారు అనమాట ఒక చిన్న ఒక పర్సనల్ అకౌంట్ ఆఫ్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఈవెంట్ సంబంధించి దీన్ని మనం అనెక్డౌట్ అంటారు ఎ పర్సన్ హూ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ లైఫ్ అంటే ఎవరైతే మనకు మోస్ట్ ప్రామినెంట్ ఇప్పుడు మనం నరేంద్ర మోడీ ఇండియాకి అతను ఒక హెడోనిస్ట్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ప్రామినెంట్ పర్సనాలిటీ అండ్ ఇంపార్టెంట్ పర్సనాలిటీ యు ఉమెన్ విత్ డార్క్ బ్రౌన్ హెయిర్ ఏ ఆడవాళ్ళకైతే డార్క్ బ్రౌన్ హెయిర్ ఉంటుందో ఆమెని మనం బ్రునెట్ అని చెప్పి చెప్తారు సో మ్యాక్సిమం ఫారినర్స్ ఈ విధంగా బ్రునెట్ అని చెప్పి మనం తెలుసుకోవచ్చు వాళ్ళకి ఈ విధంగా బ్రౌన్ హెయిర్ అనేది మనం చూడవచ్చు అనమాట కట్ ఆర్ టియర్ ఇన్ టు లాంగ్ థిన్ పీసెస్ బ్రెడ్ని మనం ఈ విధంగా కోస్తాం కదా అది మనము థిన్ పీసెస్లో మనం చేస్తామన్నమాట సో అది ఒక స్లైస్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ స్మాల్ ఫాస్ట్ కంటిన్యూస్ షేకింగ్ మూమెంట్ అంటే వైబ్రేషన్ అంటారు అనమాట చేతులు ఇట్లా కదులుతూ ఉంటాయన్నమాట వైబ్రేషన్ ఎ కంటైనర్ ఫర్ స్టోరింగ్ ఫిల్మ్ ముందు మూవీస్ అనేది ఒక రీల్స్లో చేసేవాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి రేస్ వేస్తే అక్కడ స్క్రీన్ మీద పడేది అనమాట ఆ రీల్స్ని ఒక చిన్న డబ్బాలో పెట్టేవాళ్ళనమాట దాన్ని మనము ఈ ఫిల్మ్ అంటారు అనమాట ఈ విధంగా వచ్చేదాన్ని ఆ ఫిల్మ్ని మొత్తం స్టోరింగ్ పెట్టే డబ్బా ఏమంటారంటే క్యానిస్టర్ అంటారు అనమాట ఏ లార్జ్ ఫైర్ దట్ ఈస్ కాజ్డ్ బై బాంబ్స్ బాంబ్స్ వల్ల వచ్చే ఈ ఫైర్ని ఫైర్ స్టోమ్ అంటారు వన్ హూ ఈజీలీ గివ్స్ అప్ హిస్ పార్టీ ఆర్ ప్రిన్సిపల్స్ వాడు డబ్బుల కోసము ఈ పొలిటికల్ పార్టీ నుంచి కాంగ్రెస్ నుంచి జంప్ అయిపోతాడు అనమాట వాడు మారిపోతాడు అనమాట వేరే పార్టీ లేకి బీజేపీ లేకి సో అలాంటి వారిని ఏమంటారంటే టర్న్ కోట్ అంటారు అనమాట స్పీకింగ్ వన్ స్టార్ట్స్ అబౌట్ టు వన్ సెల్ఫ్ తన యొక్క థాట్స్ని చెప్పడానికి అంట సోలీ లోక్వి అంటారు అనమాట ప్రాసెస్ ఆఫ్ లుకింగ్ బ్యాక్ టు ద పాస్ట్ అంటే రిట్రోస్పెక్షన్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ద స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ బ్రైట్ అండ్ రేడియంట్ అంటే ఎఫల్గెన్స్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అంటే బ్రైట్గా మరియు రేడియంట్గా ఉండదాన్ని ఎఫల్గెన్స్ అంటారు ఆయన ఒరిజినల్ మోడల్ అంటే ఆర్కీ చైప్ అని చెప్పి మనం తెలుసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఏ స్టోరీ విత్ ఇన్ ఏ స్టోరీ అంటే ఒక స్టోరీ లోపల ఇంకొక స్టోరీ ఉంటుంది అనమాట దాన్ని మనము సబ్ ప్లాట్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఏ ప్రొలాంగ్డ్ అండ్ బిట్టర్ క్వారెల్ అంటే ఫ్యూడ్ అనమాట అంటే తాతల కాలం నుంచి వచ్చిన ఒక క్వారల్ని మనం ఫ్యూడ్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అ
whose only purpose is to attract attention which has little or no value of importance of its own ante gimmick anamata ipudu paina pataram loan lotaram antar anamata paina maatram ee vidhanga show off petti cheyadamu adi gimmick way ani cheppi cheppochu next of or like an animal of the cat family ante pilli kale feline antar anamata pilli characteristics unde danni feline ani cheppi cheppochu using money placed in one's care in a wrong way laundering to benefit oneself ante embezzle anamata embezzle ante enti ante mosam cheyadam anamata money laundering ipudu lunchalu ivadam gaani ee vidhanga dabbulu maarpidi cheyadam gaani dollars nunchi currency ki cunning or dishonest ante devious anamata donga kutila paddhatulu cruelly insensitive or unsympathetic అంటే క్యాలస్ అని సార్ అనమాట క్యాలస్ అంటే ఇన్సెన్సిటివ్ అంటే క్రూయల్లీ ఆర్ అన్సింపాథటిక్ వానికి సింపతినే లేదరా అలాంటి పర్సనాలిటీ అంటే క్యాలస్ పర్సనాలిటీ అని చెప్పుకోవచ్చు అబాండనింగ్ వన్స్ రిలీజియస్ బిలీఫ్స్ ప్రిన్సిపల్స్ పొలిటికల్ పార్టీ అంటే అపోస్టాసీ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఇవి ఒక యొక్క పర్సనాలిటీ బిలీఫ్స్ కానీ ప్రిన్సిపల్స్ కానీ వదిలేయడం అనమాట మిసాలజిస్ట్ అంటే వన్ హూ హెయిట్స్ అంటే నాలెడ్జ్ ఈ విధంగా అతనికి ఇష్టం ఉండదు అనమాట ఏదో నేర్చుకోవడం అంటే అతనికి నాలెడ్జ్ అనేది అవసరం లేదు అలాంటి అతన్ని మిసాలజిస్ట్ అంటారు రికార్డ్ ఆఫ్ హిస్టారికల్ ఈవెంట్స్ అంటే హిస్టారికల్ ఈవెంట్స్ సంబంధించి యానాల్స్ అనే చెప్పి మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట అలాంటి రికార్డ్స్ని రెమెడీ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లమ్స్కి ఒక రెమెడీ అనేది మనము చూడవచ్చు అది పానాసియా అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు మర్డర్ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్ అంటే హోమిసైడ్ అంటారు అనమాట నెక్స్ట్ యూజ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఆర్ థ్రెట్స్ టు గెట్ సమ్ వన్ టు అగ్రీ టు సమ్థింగ్ అంటే కోయర్జన్ అంటారు అనమాట ఫోర్స్ తోటి ఈ విధంగా థ్రెడ్స్ టు గెట్ సమ్ వన్ టు అగ్రీ టు సమ్థింగ్ నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ బర్డ్స్ ఎట్సెట్రా మూవింగ్ అబౌట్ అంటే ఒక్కసారిగా గుంపులు గుంపులుగా రావడం పక్షులు కానీ ఇన్సెక్ట్స్ కానీ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఈ స్వామ్ మెడతల్ని నేను ఆల్రెడీ కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టమని చెప్పాను అనమాట నెక్స్ట్ మనము సమ్థింగ్ కెప్ట్ యాజ్ ఎ రిమైండర్ ఆఫ్ అన్ ఈవెంట్ అంటే సావనీర్ అని అంటారు మనము ఈ విధంగా ఒక రిమైండర్ ఆఫ్ అన్ ఈవెంట్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సావనీర్ ఫౌండ్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ అంటే యూనివర్సల్ ప్రతి ఒక్క దగ్గర దొరుకుతున్నారా ఇది నువ్వేమి ఇండియాలోనే కాదు ప్రతి ఒక్కరే దొరుకుతుంది ఇది యూనివర్సల్ వస్తువు అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఏ జనరల్ పార్డన్ ఆఫ్ అఫెండర్స్ అంటే ఎవరన్నా ఏదైనా తప్పు చేస్తే క్షమించేయడం అనమాట సో ఈ విధంగా పార్డన్ ఆఫ్ అఫెండర్స్ అంటే ఆమ్నెస్టీ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు దట్ విచ్ ఈజ్ వితౌట్ అపోజిషన్ అంటే యూనానిమస్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు దాంట్లో ఈ విధంగా అపోజిషన్ అనేది ఉండదన్నమాట ఆయన ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకోబడుతాడు అనమాట స్ట్రాంగ్ డిస్లైక్ బిట్వీన్ టూ పర్సన్స్ అంటే ఇద్దరు మనుషుల మధ్యలో ఒక డిస్లైక్ అనేది మనం చూడవచ్చు యాంటీపతి అని చెప్పుకోవచ్చు సమ్ ఆఫ్ మనీ టు బీ పెయిడ్ ఫర్ ఫ్రీయింగ్ ఎ పర్సన్ ఫ్రమ్ క్యాప్టివిటీ అంటే కిడ్నాప్ అయి ఉంటాడు అతన్ని మనం తీసుకురావడానికి మనం కొద్దిగా ర్యాన్సమ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట అంటే మనం డబ్బులు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఆ డబ్బులనే ర్యాన్సమ్ అంటారు అండ్ అనిమల్ ఆర్ ప్లాంట్ లివింగ్ ఇన్ ఆర్ అపాన్ అనదర్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక అనిమల్ మనమే ఉన్నాము మనము చికెన్ లేకుంటే లేదంటే మటన్ కానీ ఫిష్ కానీ లేకుంటే బతకలేమన్నమాట మనము కూడా ఒక పారాజైటే అంటే వేరే అనిమల్ మీద ఆధారపడి బతుకుతామన్నమాట పటనింగ్ టు హార్సెస్ అంటే ఫెలైన్ అంటే మనము చెప్పుకున్నాము క్యాట్ సంబంధించి బోవాయిన్ అంటే బోవాయిన్ కౌకి సంబంధించి హార్సెస్ సంబంధించి ఈక్వాయిన్ అంటారు అనమాట సో ఇలాంటిది ఖచ్చితంగా మీరు గుర్తుంచుకోండి అన్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ పీస్ ఆఫ్ గుడ్ ఫార్చ్యూన్ అంటే లాటరీ తగలడం అనమాట మా వాడికేం రా హీ హాస్ గాట్ ఎఫ్ విండ్ ఫాల్ అంటారంటే అంటే లాటరీ తగిలింది అని ఒకసారిగా అదృష్టం కలిసి వచ్చింది అనమాట దోస్ హూ గో ఆన్ టు సమ్ వన్ ఎల్స్ ల్యాండ్ వితౌట్ ద ఓనర్స్ పర్మిషన్ నువ్వు ఎక్కడంటే అక్కడ తిరిగేకలేదు ఓనర్ పర్మిషన్ లేకుండా ఆ ల్యాండ్ లేకి నువ్వు పోకూడదు అనమాట అంటే ఎంక్రోచ్ కాకూడదు ఎంక్రోచ్ అంటే దూరడం అనమాట సో ఒకవేళ మనం వెళ్ళామనుకో మనల్ని ట్రెస్ పాసర్స్ కింద ఆ సెక్షన్ పెట్టి మనల్ని జైల్లో వేయచ్చు అనమాట కేర్ఫుల్ నాట్ టు హామ్ ఆర్ కాజ్ ఇన్కన్వీనియన్స్ టు అదర్స్ అంటే కేర్ఫుల్గా ఉండడము మీకు కావాలని హామ్ చేయకూడదు అంట దాన్ని మనం కన్సిడరేట్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు డన్ విత్ గుడ్ జడ్జ్మెంట్ అంటే జుడీషియస్ అంటారు అనమాట ఏదైనా మంచి జడ్జ్మెంట్ చూడాలని జుడీషియస్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఫ్లూయెంట్ అండ్ క్లియర్ ఇన్ స్పీచ్ అంటే ఆర్టిక్యులేట్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు వన్ హూ గ్రెయిన్స్ బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ సమ్థింగ్ అంటే ఏ బెనిఫా బెనిఫిషరీగా మనం తెలుసుకోవాలి వన్ హూ పొసెసెస్ మెనీ టాలెంట్స్ అంటే వర్సటైల్ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట 
తనకి మ్యాక్సిమం పర్సనాలిటీస్ ఉంటాయి నేను ఇప్పుడు టైప్ చేశాను మీకోసం పబ్లిష్ చేస్తాను వాటి యొక్క వీడియోస్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఆబ్వియస్లీ నాది ఒక వర్సటైల్ క్యారెక్టర్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఏ పర్సన్ హూ మూవ్స్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ఎస్పెషలీ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ వర్క్ అంటే ఒక పనిని ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి వెళ్ళి కనుక్కో అంటే ఉందా లేదా అంటే వ్యాగ్రెంట్ అంటారు అనమాట జాబ్ రాకముందు మన పరిస్థితి వ్యాగ్రెంట్ సిచ్యువేషనే పర్టనింగ్ టు ఆర్ ద న్యాచురల్ ఆఫ్ అన్రియల్ అంటే కెమెరికల్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు దీనికి సంబంధించి న్యాచురల్ ఆఫ్ అన్రియల్ కెమెరికల్ క్యారెక్టర్ అనమాట అంటే నేచర్ ఆఫ్ అన్రియల్ అంటే వాడు ఆ విధంగా ఉండడు అనమాట కానీ వాడు మోసం చేస్తూ బతుకుతూ ఉంటాడు అనమాట మాటలు చెప్పి టు గివ్ అప్ ద థ్రోన్ ఆర్ అదర్ ఆఫీస్ ఆఫ్ డిగ్నిటీ అంటే అబ్డికేట్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అంటే తన థ్రోన్ వదిలేయడం అనమాట అదర్ ఆఫీస్ ఆఫ్ డిగ్నిటీ వదిలేయడం సోల్జర్ హూ ఫైట్ ఆన్ హార్స్ బ్యాక్ అంటే క్యావెలరీ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఎవరైతే ఈ విధంగా ఫైట్ చేస్తాడో హార్స్ బ్యాక్ మీద అంటే యుద్ధం యుద్ధానికి వెళ్తాడు కదా ఆ సోల్జర్ని వన్ హూ స్పీక్స్ ఫర్ అదర్స్ అంటే స్పోక్స్ మ్యాన్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు వేరే వాళ్ళ కోసం మాట్లాడడం రెబిలియన్ అగేనెస్ట్ లాఫుల్ అథారిటీ అంటే కూప్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు రెవల్యూషన్ అనమాట సంథింగ్ విచ్ ఈజ్ ఇమాజిన్ టు బీ రియల్ బట్ యాక్చువల్లీ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే ఫిగ్మెంట్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఏదైతే రియల్ బట్ యాక్చువల్లీ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్ అనమాట అది ఉండదు సో ఆ విధంగా ఇమాజినరీ అనమాట సో ఫిగ్మెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ సమ్ వన్ హ్యావింగ్ మెనీ స్కిల్స్ అంటే వర్సటైల్ అండ్ డిస్కట్ చేసుకున్నాము టు అఫీషియలీ టేక్ ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ అవే టు సీజ్ అంటే ఏదైనా ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీని అఫీషియల్గా తీసుకోవడాన్ని ఏమంటారు అంటే కాన్ఫిస్కేట్ అంటారు అనమాట గవర్నమెంట్ ఈ ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీస్ని కాన్ఫిస్కేట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళకు కొద్ది గొప్ప డబ్బులు ఇచ్చేసి నెక్స్ట్ ఏ ఫార్మర్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ ఏ స్కూల్ కాలేజ్ ఆర్ యూనివర్సిటీ అతన్ని అల్యూమినస్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ఏ షాప్ కీపర్ హూ సెల్స్ ఫ్రెష్ అండ్ గ్రీన్ వెజిటబుల్స్ అంటే గ్రీన్ గ్రాసర్గా మనం గుర్తుంచుకోవాలి దట్ విచ్ కెనాట్ బి కన్జ్యూమ్డ్ బై ఫైర్ అంటే ఇన్కంబర్షబుల్ అంటారు ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే కన్జ్యూమ్డ్ బై ఫైర్ గురించి మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట ఇన్కంబర్షబుల్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఏదైతే తొందరగా మంట పట్టుకోదు అనమాట ఏ ప్లేస్ ఆఫ్ షెల్టర్ ఫర్ షిప్స్ అంటే ఎప్పుడైతే షిప్పులు సముద్రం నుంచి బయటకు వస్తాయో ఒడ్డున అక్కడ హార్బర్లో కట్టేసి ఉంటారు అనమాట షిప్పుల్ని హార్బర్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట అలాంటి ప్లేస్ని వన్ హూ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ అంటే ఇప్పుడు నా బిల్డింగ్ ఉంది ఒక ఈ బిల్డింగ్ ఇన్ఛార్జ్ ఉంటాడు అనమాట ఆ ఇన్ఛార్జ్ని మనము జనిటర్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అతను కేర్ తీసుకుంటూ ఉంటాడు అనమాట ఏ పర్సన్ హూ రన్స్ అవే ఫ్రమ్ జస్టిస్ ఆర్ ద లా అంటే ఫ్యుగేటివ్ అంటారు అనమాట ఎవరైతే పారిపోతూ ఉంటాడో ఫ్రమ్ జస్టిస్ నుంచి లా నుంచి ఏ మెడిసిన్ టు నల్లిఫై ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ పాయిజన్ అంటే యాంటీడోట్ అనమాట పాము గరుస్తున్నట్లని మనకు యాంటీడోట్ ఇస్తారనమాట సో మన పాయిజన్ అనేది శాంతం చేస్తుంది అనమాట పనికి రాకుండా చేస్తుంది ఏ షెడ్యూల్ ఆఫ్ ట్రావెల్ అంటే ఈచినరీ అంటారు అనమాట మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలనుకో మనం టూరిజం ప్యాకేజ్ వాళ్ళు మనకి చెప్పి చెప్తారనమాట ఈ ఈచినరీ ప్రకారమే మీరు రెడీగా ఉండాలా అని చెప్పి పోయమ్ ఇన్ షార్ట్ స్టాండ్జాస్ నరేటింగ్ ఏ పాపులర్ స్టోరీ అంటే చిన్న చిన్న స్టాండ్జాస్లో ఈ విధంగా నరేట్ చేస్తూ ఉంటారనమాట ఒక స్టోరీని బ్యాలెడ్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు డిజైన్ మ్యాడీ బై మేడ్ బై పుట్టింగ్ టుగెదర్ కలర్డ్ పీసెస్ ఆఫ్ గ్లాస్ మ్యాడీ కాదు ఈ విధంగా తయారు చేసి ఉంటారు అనమాట గ్లాసులు పెట్టి కలర్ కలర్ గ్లాసులు మొజాయిక్ అంటారు ఏ పాలసీ దట్ సెగ్రిగేట్ పీపుల్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ రేస్ అంట ఎలాంటి పాలసీ వాళ్ళ యొక్క నల్లగా ఉండడం కానీ రేస్ సంబంధించి అపార్చడ్ పాలసీ అంటారు అనమాట రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్ సంబంధించి అపార్చడ్ ఏదైతే ఉందో అది నెల్సన్ మండేలా అనేది ఫార్ములేట్ చేయడం జరిగింది ఆఫ్రికాలో సంథింగ్ దట్ లాస్ట్స్ ఫర్ ఎవర్ అంటే ఎటర్నల్ అనమాట ఇది జీవితాంతం ఉండిపోయే కంటెంట్ అనమాట అది ఒక ఎటర్నల్గా మనం తెలుసుకోవాలి వైల్డ్ ఇమాజినేషన్ అంటే ఫ్యాన్సీగా మనం గుర్తుంచుకోండి యాక్సిడెంటల్ గుడ్ ఫార్చ్యూన్ అంటే సరెండి పిటి అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఇది ఒక గుడ్ ఫార్చ్యూన్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఏ హ్యాండ్సమ్ మ్యాన్ అంటే డెబోనేర్ అనమాట ఇతను ఒక హ్యాండ్సమ్ మ్యాన్ రా అని చెప్పి ఇంటర్నేషనల్ డ్యామేజ్ టు అరెస్ట్ ప్రొడక్షన్ అంటే శాబోటేజ్గా మనం తెలుసుకోవాలి ఇది ఒక ఇంటర్నేషనల్ డ్యామేజ్ అనమాట ఈ ప్లేస్ వేర్ ఆమ్స్ అండ్ వెపన్స్ ఆర్ కెప్ట్ అంటే ఆర్సెనల్
ఫర్ అంటే ఏం లేదు ఈ గొర్రెలు ఉంటాయి కదా గొర్రెల యొక్క చర్మం తీసేస్తారు కదా ఇంటర్వ్యూలు వాటిని ఫర్ అంటారు అతను ఫర్ ఇయర్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ఫస్ట్ పబ్లిక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ఈ మ్యూజికల్ ఆర్ థియేట్రికల్ వర్క్ ఆర్ ద ఫస్ట్ షోయింగ్ ఆఫ్ ఎ ఫిల్మ్ మొట్టమొదటి పర్ఫార్మెన్స్ కానీ ఒక క్యారెక్టర్ డ్రామా కానీ ఒక ఫిల్మ్ అనేది ఫస్ట్ ప్రీమియర్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఫెయిలింగ్ టు డిశ్చార్జ్ వన్స్ డ్యూటీ అంటే డెరెలిక్షన్ అనమాట అతని యొక్క డ్యూటీ అనేది ఫెయిల్ అయిపోతాడు అనమాట చేయడు అనమాట సో అది డెరెలిక్షన్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఈ మూమెంట్ ఆఫ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ టు ఎక్స్ప్రెస్ అన్ ఐడియా ఆఫ్ ఫీలింగ్ అంటే గెస్చర్ అనమాట ఇప్పుడు నేను ఇలా అనుకుంటున్నా కదా ఇవన్నీ ఒక గెస్చర్ మాట్లాడే విధానం కానీ చేతులు ఊపే పద్ధతి కానీ లీగల్ అగ్రిమెంట్ బై విచ్ ఎ పర్సన్ బారోజ్ మనీ ఫ్రమ్ ఎ బ్యాంక్ యూజువలీ టు బై ఎ హౌస్ ఒక లీగల్ అగ్రిమెంట్ అనేది మనం చూడొచ్చు అనమాట ఆ లీగల్ అగ్రిమెంట్ అనేది ఫ్రమ్ ఎ బ్యాంక్ ఈ విధంగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇల్లు కను కొనుక్కోవడానికి ఆ లీగల్ అగ్రిమెంట్ పేరు ఏంటి మీరు నా కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి ఒకటోట ఏదైతే అడుగుతున్నానో చాలా ఇంపార్టెంట్ అవి రాయడానికి ట్రై చేయండి టు కన్ఫామ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ అంటే కరోబరేట్ అంటారు అనమాట కన్ఫామ్ చేయడం ఎవిడెన్స్తో సహా ద యాక్షన్ ఆఫ్ లుకింగ్ వితిన్ ఆర్ ఇన్ టు వన్స్ ఓన్ మైండ్ అండ్ ఇంట్రాస్పెక్షన్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు తనంతట తాను ఈ విధంగా ఇంట్రాస్పెక్ట్ చేయడం అనమాట బౌండరీ ఆఫ్ అన్ ఏరియా అంటే పెరిఫెరీ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఆ లిమిట్ వరకు ఏ సిరీస్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ అడ్వాన్సింగ్ ఏ ప్రిన్సిపుల్ ఆర్ టెండింగ్ టు వర్డ్ ఏ పర్టికులర్ ఎండ్ అంటే క్యూ సేడ్ అంటారు అనమాట ఒక సిరీస్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ అడ్వాన్సింగ్ ఏ ప్రిన్సిపుల్ ఆర్ టెండింగ్ టు వర్డ్స్ ఏ పర్టికులర్ ఎండ్ నెక్స్ట్ ద యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ లా అండ్ ఆర్డర్ అంటే అనార్కీ అని చెప్పి చెప్తారు అనమాట టు గివ్ వన్స్ అథారిటీ టు అనదర్ అంటే డెలిగేట్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఒకరి యొక్క అథారిటీ ఇంకొకరికి ఇవ్వడం అనమాట సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఫర్దర్ నెక్స్ట్ పేజీలో మనం ఇంకా నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం వన్ హూ ఈట్స్ టూ మచ్ ఎక్కువగా తినేవాడు తిండిపోతుని ఏమంటారు అంటే గ్లుటోన్ అంటారు అనమాట లైక్లీ టు అరౌజ్ ఎన్వి అంటే ఎన్వయబుల్ అంటారు అనమాట సో అది మనకు ఒక ఇట్ రైజెస్ అరౌజెస్ అనమాట ఎన్వయబుల్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట మనల్ని ఉత్సాహిస్తుంది అనమాట టు ఫ్రీ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ జర్మ్స్ అంటే స్టెరిలైజ్ మన చేతుల్ని జర్మ్స్ ఫ్రీ చేసుకోవాలంటే శానిటైజర్ పూసుకొని స్టెరిలైజ్ చేసుకుంటామన్నమాట హాస్పిటల్కి వెళ్ళే ముందర మనము అక్కడ లోపల స్టెరిలైజ్ చేసుకొని పోవాలన్నమాట ఎక్స్క్లూజివ్ పొజిషన్ ఆర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ అంటే మోనోపాలి అంటే మార్కెట్లో వాళ్ళ బ్రాండ్ తప్ప ఇంకెవరు ఉండరు అనమాట ఎక్కడ చూసినా జాకీ 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 అని ఉంటుంది అనమాట సో అది ఒక మోనోపాలి అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఒకటే ఒక కంపెనీ అనేది ఈ విధంగా టేక్ ఓవర్ చేసుకుంటుంది అనమాట అంత బాగుంటుంది చీప్గా ఇస్తాడు ఈ సీక్రెట్ మెసేజ్ రిటర్న్ ఇన్ కోడ్ అంటే క్రిప్టోగ్రామ్ అంటారు అనమాట ఒక సీక్రెట్ మెసేజ్ ఈ విధంగా కోడ్ ఫామ్లో రాయడం జరుగుతుంది అనమాట వాల్ ఇన్ ఎ స్లో రిలాక్సెస్ వే అంటే ప్లాడ్ అని చెప్పి సారీ వాకింగ్ ఇన్ ఎ స్లో రిలాక్స్డ్ వే అంటే ప్లాడ్ రిలాక్స్గా మూవ్ అవుతూ ఉంటారు అనమాట ఎక్సెసివ్ సిమిలారిటీ ఆ రిసెంబ్లెన్స్ విత్ ఎనీథింగ్ ఆర్ ఎనీ వన్ అంటే అఫినిటీ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఒక సిమిలారిటీ అనేది మనం చూడొచ్చు అనమాట ఒక రిసెంబ్లెన్స్ అనేది టు స్కోల్డ్ ఆర్ రెబ్యూక్ సంబడి అంటే తిట్టడం అనమాట గైడ్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు టు గెట్ ఆర్ ఆప్టైన్ సంథింగ్ అంటే అటైనింగ్ అనమాట ఈ విధంగా ఆప్టైనింగ్ సంథింగ్ అనమాట షే అండ్ ఈజీలీ ఎంబరాజ్డ్ అంటే బ్యాష్ఫుల్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు చాలా సిగ్గుగా ఈజీలీ ఎంబరాజ్ చేయడం అనమాట నెక్స్ట్ ఎక్కో వర్కర్ ఇన్ అన్ ఆఫీస్ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అతన్ని మనము కొలీగ్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ హూజ్ మోటివ్ ఈజ్ మెరీలీ టు గెట్ మనీ అంటే మెర్సినరీ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఇతని యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే మనీ పొందడం అనమాట అది ఎవరిని చంపైనా కానీ మెర్సినరీ అని చెప్పి అతను చెప్పుకోవచ్చు అనమాట స్టోరీ టోల్డ్ టు ఇలస్ట్రేట్ ఎ మోరల్ ఆర్ స్పిరిచువల్ ట్రూత్ అంటే ప్యారాబుల్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఒక స్టోరీ ఈ విధంగా ఇలస్ట్రేట్ ఎ మోరల్ ఆర్ స్పిరిచువల్ ట్రూత్గా దాన్ని మనం ప్యారాబుల్ అని చెప్పుకోవచ్చు అసెంబ్లింగ్ ఆర్ ఆర్గనైజింగ్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ వేరియస్ సోర్సెస్ అంటే కంపైలింగ్ అనమాట ఇప్పుడు ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రతి బుక్లో నుంచి ఫిల్టర్ చేసి నేను మీకు తయారు చేయడం జరిగిందనమాట దాన్ని ఒక కంపిలేషన్ అంటారు అనమాట ఈ విధంగా పోగు చేయడము ఈజీ టు షేప్ ఇన్ ఎనీ డిజైర్డ్ ఫామ్ అంటే మ్యాలబుల్ అనమాట సో మ్యాలబిలిటీ డక్టలిటీ అంటారు డక్టి డక్టలిటీ అంటే మనం వైర్లు మనం తీగలుగా అల్
an act or notion to look back in the past and a retrospective and jeppi jeppi coach and mata next to a collection of poems anthology and jeppi manam tells kunta man mata a collection of poems ni an opinion contrary with opposing to popular belief and a heresy and jeppi jeppi coach you go opposing popular belief and mata opinion number of things are portions close together without order or arrangement and a huddle and jeppi jeppi coach the in the number of things will either portions of close uh, arrangements manam chooda chan mada large food basket which a cover and a it put a large food basket at the end of cover thought it then i'm on a hampering and jeppi jeppi coach and mata hamper stealing foods while shopping and a shoplifting and mata don't get an amgis to enter and mata shopping is at a put shoplifting manam jeppi coach and mata ingo kate and and a क्लैप्टोमािया अंटार क्लैप्टोमािया अंत एवड़े दुंगतन वाड़क चूस दुबेल अंगड़ने का एक्ना का वेरे वाल इंटी पे फास्ट अच्छे दुंगतन दाने मन क्लैप्टोमािया अंटार दट कैनाट बी ओवरकम अंत मैं ओवरकम चेलेम इन सर्मौंटबल वन हू पर्फॉम डेरिंग जिमनास्टिक फीट्स अंत ऐक्रोबैट अंटार एवरते जिमनास्टिक फीट्स अनेतारो इन थर्ड मेन इला कटे पटको नड़स्तूटन आये आक्रोबैट ए प्लेस आफ् गुड क्लैमेट फर् इनवालिड्स अंत इपड़ेवर मुसलवातारो वाल पटक कष्ट उल्लो अत चूस मन साध्यम का अलांटेस्टर वाल मन शाटोरियम शानेटोरियम अंत चास्पिटल लागे उ अड़ वाल केरिंग टू बैट लाइक ए रैट अंत रैट रैट यह विधा को ज्ञा अतारनम ए स्टैल इन विच ए रईटर मेक्स डिस्प्ले आफ् दिस् नॉड्ज पेडाटिक डिफरेंट डिफरेंट मेथड इन नीन रईटर ने विधा नीक एक्सप्लेन यानी पेटा गाँव इधर स्टैल इधर पेडाटिक मेनर अन्ट डिस्प्लेइंग दिस् नॉड्स थ्रू यूट्यूब फ्रीली नैक्स्ट एबिटी टू गो आन स्पैट आफ् डिफिकलटी अंत पर्सवर अटारन और एबिटी अन्ट to go on in spite of difficulties ennaanti ibbandulu unna kuda nu mundarki povadam anamata a number of ships vehicles traveling together under escort ante convoy antaru anamata prime minister elthu unte mundara vehicles elthu unta kada vaatini manam convoy antaru to destroy completely ante poorthiga naashanam cheyadanni annihilate antaru anamata equality of being faithful ante ee vidhanga namakanga उड़ाक्वालिटी अने फैडलीटी अच्छी चुपन नैक्स्ट वन हू स्पे मनी लाविश्ली आर् एक्सट्रावेटली अंत स्पे थ्रिफ्ट अटार खर्च लाविश खर्चपेवाड़न स्पे थ्रिफ्ट अटार से सैटलमेंट आफ् ए डिस्प्यूट बै द डिशन आफ् ए पर्सन चोज अंड ऐक्सप्टेड ऐस ए जड् आर् अंपयर अंत आर्बिट्रेषन अच्छन सो ई आर्बिट्रेषन अंत मध्य लायर अन्ट सैटलमेंटन मोर दैन ईज नीडेड आर् वाटेड अंत एक्वे अवसरमो वाटेड अंत सूपर फ्लूस अटारनम नैक्स्ट ए पर्सन हू बिलीव इन दोटल अबालिशन आफ् वार अंत यह विधा एवर नमो टोटल अबालिशन आफ् वार वो चपेवा युद्धमेंटे वाड़ी उड़दन फैसीफिस्ट अटार विटी रेडी रिप्लैज रीपैट्री रीपार्टी अवच्छ वेरी डेलीकेट मरी ब्यूटिफुल अंत एक्सक्विजाइट मन गुर्तुला स्टेट आफ् एंगजटी आर् डिस्मे काजिंग मेटल कंफ्यूजन अंत कास्टर्नेशन अभी मन कोई सो इत ऐंगजटी आर् डिस्मे अच्छी द क्वालिटी आफ् बीइंग पोलैटली फर्म अंडिमेंग अंत अजर्टिव गुर्तुटी पोलैट मरी फॉर्म डिमेंग मेनर सो असर्टिव क्वालिटी अन्ट दु बी डाग्मैटिक इन वन ओपीनियन अंत ओपीनियटेड अटारनम सो ई विधा डाग्मेटिक मेनर एक्सेवली इंतजिस्टिक आफन अनरीजनबली अबउट संथिंग अंत फैनाटिकल अच्छन सो इंतजिस्टिक आफन अन रीज रीजनबली अबउट संथिंग एंड अग्रीमेंट बिटी टू कंट्री आर् ग्रूप टू स्टाप फैटिंग अंत और अग्रीमेंट एदे रे देश मध्य आर् ग्रूप टू स्टाप फैटिंग अंत सीज फैर अन्ट काल उदन फुल आफ क्रिटिज मरी मोकरी अंत रिडिक्यूल अटारनम क्रिटिज उ इपड़ चूस मॉक्सू उम क्रिटिसज़ू उठारन रेडिक्यूल पदम मन इवचन प्लेस आफ् गैदरिंग फर् पब्लिक डिस्कशन पब्लिक डिस्कशन गुरी मन चूस न प्लेस उ 
ఆ ప్లేస్ని మనం ఫోరం అని చెప్తారనమాట పెద్ద హాల్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ అడిషన్ టు ద ఎండ్ ఆఫ్ ఎ లెటర్ అంటే పోస్ట్ స్క్రిప్ట్ ఒకటి ప్రీ స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది ఫస్ట్లో రాసేది నెక్స్ట్ ఎండ్ అప్పుడు థ్యాంకింగ్ యూ అంటారం కదా పోస్ట్ స్క్రిప్ట్ అంటారు అనమాట యంగ్ కౌ దట్ హ్యాస్ నాట్ ఎట్ హ్యాడ్ ఎ కాఫ్ అంటే యంగ్ కౌ అనమాట ఇంతవరకు దానికి బిడ్ అనేది పుట్టలేదు అనమాట హీఫర్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఎ మోన్ఫోల్ సాంగ్ ఫర్ ద డెడ్ అంటే చనిపోయిన తర్వాత ఒక పాట పాడతారు మెరిసే పండగ పూట అని సో అప్పుడు డర్జ్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ద డెడ్ స్కిన్ క్యాస్ట్ ఆఫ్ బై ఏ స్నేక్ అంటే ఎప్పుడైతే స్నేక్ అనేది తన స్కిన్ అనేది వదులుతూ ఉంటుందో ఆ స్కిన్ని ఏమంటారంటే స్లాగ్ అంటారు అనమాట స్పీకింగ్ వన్ స్థాట్ అలౌడ్ టు వన్ సెల్ఫ్ అంటే తనంతట తానే మాట్లాడుకోవడము సాలి లాక్వీస్ అంటారు అనమాట ద పనిష్మెంట్ ఆఫ్ బీయింగ్ కెప్ట్ ఇన్ స్కూల్ ఆఫ్టర్ అవర్స్ అంటే సో స్కూల్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా నువ్వు గంట ఎట్లా నిలబడుకొని ఇక్కడ హోంవర్క్ చేయాలా అని చెప్పి చెప్తారనమాట దాన్ని మనం డిటెన్షన్ అంటారనమాట ఏ హాట్ స్ప్రింగ్ ఇన్ విచ్ వాటర్ ఇంటర్మీడియంట్లీ బాయిల్స్ పుషింగ్ ఎ టాల్ కాలమ్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ స్టీమ్ ఇన్ టు ద ఎయిర్ అంటే గీజర్ అంటారనమాట మనము ఎక్కడైతే హా మన బాత్రూమ్లలో మనం చూసింటామన్నమాట వాటర్ బాయిల్ చేస్తూ ఉంటుంది గీజర్ పెడతామన్నమాట అది సిలిండర్ అయినా కావచ్చు మనకి త్రూ ఎలక్ట్రిసిటీ అయినా కావచ్చు ఏ గెస్టర్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ రెస్పెక్ట్ సచ్ యాజ్ ఎ బౌ ఒబిజాన్స్ అంటారు అంటే ఎప్పుడైతే వస్తారో అట్లా ఉంగి ఇట్లా చేస్తారనమాట ఒబిజాన్స్ అంటారు అనమాట అండ్ ఈవెంట్ ఆర్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అకరింగ్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఎక్ సీక్వెన్స్ అంటే ఎపిసోడ్ అనమాట ఒక ఎపిసోడ్ తర్వాత ఇంకొక ఎపిసోడ్ రావడం అనమాట మ్యాచ్ ఆర్ సర్పాజ్ ఎ పర్సన్ బై ఇమిటేషన్ అంట ఎమ్యులేట్ అంటారు ఇమిటేట్ చేయడం అనమాట టు హెరాస్ సమ్ వన్ పర్సిస్టెంట్లీ టు డూ సంథింగ్ అంటే ఇంపార్చ్యూన్ అంటారు అనమాట ఒకరిని ఈ విధంగా హరాస్ చేయడము పర్సిస్టెంట్లీ అంటే టు డూ సంథింగ్ ఇది చేయడానికి ఇంపార్చ్యూన్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట తను ఇబ్బంది పడుతుంది అని చెప్పి ఇంపార్చ్యూన్ అంటారు హ్యావింగ్ ఆర్ డిస్ప్లేడ్ అండ్ ఓవర్లీ క్రిటికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంటే జడ్జ్మెంటల్ జడ్జ్మెంటల్ మేనర్లో మనం చెప్పుకోవచ్చు టు స్వీప్ ఓవర్ సంథింగ్ సో యాజ్ టు సరౌండ్ ఇట్ కంప్లీట్లీ ఎన్గల్ఫ్ అంటే ఈ విధంగా కంప్లీట్లీ అంటే ఎన్గల్ఫ్ అంటారు అనమాట టు స్వీప్ ఓవర్ సంథింగ్ నెక్స్ట్ టు టేక్ సమ్ వన్ సమ్వేర్ సడన్లీ అండ్ క్విక్లీ అంటే విస్క్ అనమాట ఒకరిని సడన్గా కిడ్నాప్ చేసి ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోవడం విస్క్ అంటే ఫాస్ట్గా అనమాట ఎ సింబల్ దట్ సర్వ్స్ యాజ్ అన్ ఎంబ్లమ్ ఆఫ్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ అంటే టోచం అంటారు అనమాట ఇది ఒక సింబల్ ఏదైతే ఈ విధంగా ఒక ఎంబ్లమ్ కానీ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ కానీ ఇండికేట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట టోటం అంటారు దాన్ని ఆ సింబల్ని నెక్స్ట్ ద కస్టమరీ కోడ్ ఆఫ్ పొలైట్ బిహేవియర్ ఇన్ సొసైటీ ఆర్ అమాంగ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ ప్రొఫెషన్ ఆర్ గ్రూప్ అంటే ఎడ్యుకేట్స్ అంటారు అనమాట ఇప్పుడు మనము ఒక పద్ధతి అనమాట ఈ విధంగా మనము చర్చ్లోకి వెళ్తుంటే వాళ్ళు ఏ విధంగా దేవుని దగ్గరికి వెళ్తారు అదొక ఎటికెట్స్ అనమాట ఒక కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ అని చెప్పి చెప్తారనమాట కస్టమరీ కోడ్ పొలైట్ బిహేవియర్ అనమాట టు కట్ ఆఫ్ ఎ బ్రాంచ్ లేదా లింబ్ ఆర్ ట్విగ్ ఫ్రమ్ ద మెయిన్ బాడీ ఆఫ్ ఎ ట్రీ అంటే లోప్ అంటారనమాట ఆ కొమ్మని కోసేయడము లోపింగ్ అంటారనమాట వాటిని లింబ్ అయినా కానీ ఇట్స్ ఆంపిటీ అంటారు కదా తీసేయడాన్ని లోపింగ్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట చేయి నెక్స్ట్ లిక్విడ్స్ ఫార్మింగ్ ఏ హోమోజీనియస్ మిక్చర్ వెన్ యాడెడ్ టుగెదర్ అంటే మిస్సిబుల్ అంటారు ఇప్పుడు మనము చక్కెర మరియు నీళ్లు కలిపేస్తే దే ఆర్ మిస్సిబుల్ క్యారెక్టర్ అనమాట టు అలే ద సారో ఆఫ్ గ్రీ గ్రీఫ్ అంటే ఈ విధంగా కన్సోల్ చేయడం అనమాట ఎవరైనా చనిపోతే మనము వాళ్ళని ఏం భయపడద్దు నేను ఉన్నానని చెప్పి కన్సోల్ చేస్తారనమాట అంటే ఈ విధంగా జ బుజ్జగించడము ఏ స్టేట్ ఆఫ్ స్టన్డ్ కన్ఫ్యూజన్ ఆర్ బివైల్డర్మెంట్ అంటే డేజ్ అంటారు అనమాట స్టన్డ్ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది ఒక బివైల్డర్మెంట్ సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది అనమాట డేజ్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు టు కాజ్ ఏ ప్రాసెస్ ఆర్ యాక్షన్ టు బెగిన్ అంటే టు ఇనీషియేట్ అంటారు అనమాట నెక్స్ట్ టు ఎక్స్పెల్ లార్జ్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ ర్యాపిడ్లీ అండ్ ఫోర్స్బ్లీ అంటే టు స్పీవ్ అంటారు అనమాట సో ఈ విధంగా ర్యాపిడ్లీ మరియు ఫోర్స్లీ ఎక్స్పెల్ చేయడం అనమాట ఎ ట్యాంగిల్డ్ మాస్ ఇన్ సంథింగ్ సచ్ యాజ్ హెయిర్ ఆర్ వూల్ అంటే నాట్ అంటారు అనమాట దీంట్లో హెయిర్ మరియు వూల్ అని మనం చూడొచ్చు హ్యావింగ్ ఎ సెన్సేషన్ ఆఫ్ వర్లింగ్ ఆన్ టెండెన్సీ టు ఫాల్ ఆర్ స్టాగర్ అంటే గిడ్డి అని మనం తెలుసుకోవచ్చు ఎ పర్సన్ హూ ఈజ్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ బై
to applaud and turn mata speak or write about in an abusively disparaging manner and the vilify and jeppy chop go to a small mistake in an agreement or law that gives someone and the the chance to avoid having to do something under loophole and matter but in the bed the punishment of the code the value of a mistake and idea agreement of loophole under the matter of mistake on the only part of the man who counter it on matter to increase rapidly in number of multi in number multiply center to proliferate and jp jp go to next to an unintended consequence of an event or action especially an unwelcome one and a repercussion in government until school ali to expel someone from a position or place and to host and matter a position leda post nunchi this item and matter to host and turn matter a person who is lazy and has low standard of cleanliness and even the tana i'll see all a single on dad low standard of cleanliness and the man and to the slob and turn matter to cut the wool of a sheep or other animal and to share and turn see with the wool gani cut shed on me animal ni share and jp jp coach to stop doing something or seize or abstain and to desist and matter and the other part of the matter to life or haul something heavy with great effort and he one matter and a log and a one matter so equa effort to the action of repeating something allowed from memory and a recitation and run one mundu ये देते गुरुत्व देख कोड़ा मन माटा रिसाइटेशन जैसे कोड़ा मु चपड़ा मन माटा ये ट्रेस और रेमनेंट ऑफ समथिंग दैट इज़ डिस्पेरे डिसअपीयरिंग और नो लॉन्गर एक्जिस्ट्स एंड अ वेस्टेज एंड जब जब कोचु ये विदंगा समथिंग दैट इज़ डिसअपीयरिंग और नो लॉन्गर एक्जिस्ट असल इंग्लिश दन माटा मुंड के no longer exist and as a lane layer mundu ke ane the process by which air is circulated through mixed with or dissolved in a liquid or substance and a rating process and run matter so the inclined and a circulated through mixed with or dissolving in a liquid or substance and jp jp coach next to the branch of philosophy concerned with the study of the principles of beauty especially in art and not aesthetic and jp jp coach to the branch of philosophy and not a large body of people playing various musical instruments and orchestra gaman and tells go ali so go large body of people and they even the play just on taro musical instrument in band a drug or other substance that produces sleep and um nidra matter look so poor if you can matter with the both are done but of the highest quality and a super late to tell a manchi quality ready super late to one jp go to a regular user of places with a restaurant and a client alien in jp of coach and what a place where astronomical observations are made and observatory on one of the school valley the act of stealing something in small quantities chinna chinna ga dhongo tanam jayda man maata chinna chinna quantities ekad gilna auto renda the best out taran maata pill for agent taran maata one who sneers at the aims and beliefs of his fellow men and saini kan jp jp kochu one who is converted from one religion to another religion okay religion nunchi another religion ni convert type of any prosylite and turn mata interval between two events say that the interlude and turn mata it could not be could work ancient history in g modern ancient to medieval modern and the ancient in g modern and go much low on a period me interlude and are hard-working my you diligent and schedule us put in me cause in the content and in all video legit money would have a hard-working and what an animal that lives in groups and a group look up will go to go on the army gregarious and taro shine with a bright but brief or irregular light and a flicker and jp jp coach mamal light and the upper prima to me he love fluctuate out to one to none but the animal moment are under flickering and jp jp coach and mata so I didn't come on a catch the tells go also to me in the two dandy next to page low second column on the man of discussions for now the act of setting free from bondages of anything any kind and emancipation and water so man of who is on a success are in challenge going to manakil anti bondages and it under would then matter than him on who emancipation and turn matter a disease that affects a large number of people in an area at the same time and a epidemic gun one until score to even a large number of people over area alone in one to the chan mata covid and every example a shady fertile place in the desert and the oasis a cut at the at our logo to the fertile and a green places and the root and what a new loan time what a land a place me a drug that makes 
वन सी थिंग्स दट आर् नाट रियली देर अंटे ये ड्रग् मनमेंट बांग अटर आ बांग तागे अभी उन्ना लेन मंद तागन तरह यह विधि हल्यूजने उतारो भक्त नैक्स्ट प्रोवैड रिफ् अंटे रिप्रीव अन्ट इन ऐंटीबयाटिक मन को रिवे दन सो रिप्रीव दट विच मेक्स वन हईली नॉजिबल अंटे इशन अटर सो अभी मन की नॉजिबल इतदन इरोडिशन अटेट आफ् इमोशनल आर् इंटलक्चुअल सपरेशन अंटे एलिनेशन अटर मन ने दूर चेयर तन नीचे नैक्स्ट ए मैन वित् अबनार्मल हाबिट्स अंटे तन की नार्मल हाबिट्स उड़ा अबनार्मल हाबिट्स उठाई एसेंट्रिक मन कौचु नैक्स्ट वन हू टे पैटर्नज रीबफ इग्नोर् पीपल रिगारडेड ऐस सोशल इंफीरियर्स अं इमिटेट अडमर पीपल रिगारिंग ऐस सोशल सूपीरियर्स अंत स्नाबिंग अटारन सो इकड़े इंफीरियर सोशल इंफीरियर्स अब इमिटेट वाली नैक्स्ट ए पर्सन स्पेक्युर् हाबिट अंत इडियोसींक्रसी अत हाबिट एलाटदे पेक्युर् हाबिट अन्ट और सैकैट्रिक सै डिफरेंट रिटेड हाबिट उठदन इडियोसींक्रसी अच्छे बिटर क्वारल बिटी टू फैमिल एग्जिस्ट फर् ए लांग पीरियड अंत लांग पीरियड नीचे फैटू उठर ऐनसट्रल क्वरल फ्यूड अटर किलर आफ् प्राफिट अंत प्राफिट अंत मन तुम प्राफिट मोहम्मद अटार अत चंपेवा वाट सैडर ओबसेषन आफ् वैन अंत वैन अंत वन ओइनो मानिया अटर ए पर्सन लास्ट पर्फॉमें अंत स्वा सांग अटर अत पर्फॉम दिन तरह उड़ू स्वा सांग पर्सन एक्सट्रीमली डिजैर आफ् मनी अंत अवेरिशिस् अटर अत की डबूल चाल अवसर अत की डबूल पड़चे नैक्स्ट एन एर्र आर् मिस प्रिंट इन प्रिंट आर् रईट अंत एर्राटम अटार इधे एर्र ले मिस प्रिंट अने चूड्स रईट मन एर्राटम टू डिस्ट्रा कंप्लीटली अंत ऐनी हीलेट अटर पूर्ति डिस्ट्रा चयन ए सांग संग अट दे आफ् ए पर्सन अंत चल तरह पाड़े पाटनी एलिगी अटार टू विंग टू अबे अदर पीपल अंत प्रती इंटाड़न सब सवी अंटर ए स्टेट इन विच यू स द सेम थिंग ट्वैस अं डिफरेंट वर्ड्स अंत टाचालजी अटर डिफरेंट थिंग ट्वैस अंटे अंत इन दाँ रे रखा चपड़न दाने टाटालजी अटर चूँ चाला कष्टा उसम इंत इंत नागे नाग वीडियो चेयरको कष्ट इपड़ो मुझे तेजी चाल मंद पिल एंतल मन तेल वाले इंतक मंजी चानेल दरक इंत कंटे ना वीडियो पेटमने ग्रेट एफर्टन लट सी ने तो कष्ट गिल आफ द क्रैम अंत कलपबल सो अत की एवरते मिस्टेको आ गिल दाने कलपबल पनीमेंट अटर इनकेपबल आफ बी टयर्ड अंत वो अलसीपोड़ा इंट फैटीगबल अटर वलसीपोने अलसीपोड़ा अटा द पर्सन अन कंसर्न वित् द प्राक्टिकल रिजल्ट अंत तुम प्राग्मेटिस्टर तन ओक पर्सनलिटी अन्ट द स्टडी आफ द प्रॉब्लम आफ् लीगल पनीमेंट अं पर्स प्रिजन मेनेज पीनालजी अच्छी चुप्छ प्रॉब्लम स्टडी ने ए फिगर आफ स्पी बै विच ए थिंग ईज स्पोकन आफ ऐस बीइंग दट विच इट ओनली रिसेबल अंत सिमाइल अटर सो आधा सेम रिसेबिंग अन्ट ईक् सेम क्यार्टर उन्मा स्पीच सो द प्रासे बै विच ए पर्सन आर् एन आर्गनजे रिड्यूज द अमौंट आफ मनी इट स्पे अंत बडजेटिंग मन तेवाली इतो प्रासे नैक्स्ट प्राक्टिस आफ् एंप्लायिंग स्पैस इन वार युद्ध स्पैस मन वाली वाल वेरे देशा पंपस्टर अड़े जो एला प्रयत्ना जो स्पैस अटार ए फिस्ड टेरीटरी इन विच अथारी कैन बी एक्सइज जूरी डिशन अटर मन आ जूरी डिशन दाटी पोकूदन फिलड वित् एक्सिव इंतूजिज एस्पेली इन रिजन अंत फैनाटिक अटर ए मारबिड फियर आफ फैर अंत पैर पैरोफोबिया अच्छे चुपचन बेटर दैन द रेस्ट अंत 
అవుట్స్టాండింగ్ మిగతా వాళ్ళ కన్నా వాడు ఎక్సలెంట్ పర్సనాలిటీ అంటే అవుట్స్టాండింగ్ పర్సనాలిటీ అంటారు కమ్ ఫ్రమ్ అంటే దిస్ హ్యాస్ కమ్ ఫ్రమ్ అంటే డిరైవ్డ్ అనమాట ఈ ఈ కంటెంట్ అంతా వేరే వేరే పుస్తకాల నుంచి డిరైవ్ చేశాను అనమాట క్వశ్చన్ పేపర్స్ నుంచి ప్రీవియస్ పేపర్స్ నుంచి అరోజ్ అంటే ఎంకరేజ్ చేయడం స్టిమ్యులేట్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఫిల్డ్ విత్ ఎక్సెసివ్ ఎంతూజియాజం ఎస్పెషలీ ఇన్ రిలీజియన్ అంటే ఫ్యానటిక్ అని మనం తెలుసుకోవాలి అండ్ ఒరిజినల్ మోడల్ ఆర్ ప్యాటర్న్ అంటే ఆర్కీ టైప్ అని చెప్పుకోవచ్చు మొట్టమొదటి ఒరిజినల్ మోడల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వైల్డ్ ఆర్ ఎక్సెసివ్ అడ్మిరేషన్ అంటే అడ్జులేషన్ అంటారు అనమాట ఎక్సెసివ్గా పోగడం అనమాట అడ్జులేషన్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఎరేజ్ ఫ్రమ్ ఎస్ సర్ఫేస్ అంటే ఎక్స్పంజ్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఎరేజ్ చేయడం అనమాట ద పర్సన్ హూ ఈజ్ ఎ బెగినర్ అంటే మొట్టమొదట టైరో అంటారు అనమాట ఆల్వేజ్ ఇంక్లైన్ టు ఫైండ్ ఫాల్ట్ అంటే క్రిటికల్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు వన్ హూ హెల్ప్స్ అదర్స్ అంటే మిగతా వాళ్ళని హెల్ప్ చేయడాన్ని సమారిటన్ అంటారు అనమాట ఇప్పుడు నేను మీకు హెల్ప్ చేస్తున్నా ఇది ఒక సమారిటన్ స్ట్రాంగ్లీ డిస్లైక్ సంథింగ్ ఆర్ సమ్ వన్ అంటే అబోర్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు డిస్లైక్ చేయడం అనమాట దట్ కెనాట్ బి కామ్ డౌన్ ఆర్ సూద్ అంటే ఇంప్లేకబుల్ అనమాట తనని నేను కామ్ చేయలేను కూల్ చేయలేను శాంతం చేయలేను అతన్ని ఇంప్లేకబుల్ క్యారెక్టర్ అంటారు అనమాట సంథింగ్ విచ్ ఈస్ బోరింగ్ ఆర్ మోనోటానస్ అంటే స్టీరియో టైప్ అనమాట బోరింగ్ క్యారెక్టరు సో సేట్ అగైన్ అంటే రీఇటరేట్ అనమాట మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్పడం అనమాట ఈ వైడ్ స్ప్రెడ్ డిస్ట్రక్షన్ అంటే కెటాస్ట్రోఫీ అంటారు అనమాట ఎప్పుడైతే ఆ న్యూక్లియర్ బాంబ్ వేస్తారో దాని తర్వాత కెటాస్ట్రోఫీ జరుగుతుంది అనమాట ఈజీలీ టాట్ ఒబీడియంట్ అంటే డొసైల్ క్యారెక్టరు అబ్జర్వియంట్ సబ్సర్వియంట్ అంటారు వాడిని వినడం అనమాట ఎవరు చెప్పినా వింటాడు అనమాట టు డెకొరేట్ సంథింగ్ అంటే గార్నిషింగ్ అంటారు అనమాట ఇంటెండెడ్ టు టీచ్ మోరలీ డిస్ట్రక్ ఇన్స్ట్రక్టివ్ అంటే పెడాంటిక్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఫియర్ ఆఫ్ రైడింగ్ ఇన్ ఏ కార్ అంటే అమాగ్జోఫోబియా అని చెప్పి చెప్తారు అనమాట ఈ విధంగా భయపడ్డం అనమాట ఇన్ ఏ కార్ టు అటోన్ ఫర్ వన్స్ సిన్స్ అంటే ఎక్స్పీఐట్ అంటారు అనమాట ఈ విధంగా ఆయన యొక్క పాపాలని అనుభవించడం అనమాట ఈవినింగ్ ప్రేయర్ ఇన్ ఏ చర్చ్ అంటే వెస్పీడ్ అంటారు సాయంత్రం పూట చర్చ్లో ఏదైతే ప్రేయర్ ఉంటుందో దాన్ని లాస్ ఆఫ్ స్పీచ్ డ్యూ టు మెడికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే అఫేసియా అంటారు అనమాట మెడికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల తన యొక్క స్పీచ్ అనేది పడిపోతుంది అనమాట ఈ లో లెవెల్ ట్రాక్ట్ ఆఫ్ అన్కల్టివేటెడ్ గ్రాస్ ల్యాండ్ అంటే మెడో అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఇది అన్కల్టివేటెడ్ గ్రాస్ ల్యాండ్ అనేది మనం చూడొచ్చు అనమాట బిలాంగింగ్ టు మిడిల్ క్లాస్ అంటే బోర్గియోసిస్ అంటారు అనమాట ఇది మిడిల్ క్లాస్కి సంబంధించింది వన్ హూ డైజ్ వితౌట్ విల్ అంటే తన కోరిక లేకుండా కూడా చనిపోవడం అనమాట వితౌట్ విల్ ఇంటెస్టేట్ అంటారు అనమాట సిస్టమాటిక్ స్టడీ ఆఫ్ ఎలక్షన్ ట్రెండ్స్ అంటే సీఫాలజీ అంటారు అనమాట సిస్టమాటిక్ స్టడీని అమ్యులేట్ అంటే స్మాల్ ఆబ్జెక్ట్ ఓన్ బై సమ్ పర్సన్ యాజ్ ఎ చామ్ అగేన్స్ట్ బ్యాడ్ థింగ్స్ అంటే అమ్యులేట్ అనమాట సో ఆర్నింగ్ అంటే క్యానపీ ఇప్పుడు మనము ఏ కవరింగ్ ఆఫ్ క్యాన్వాస్ టు షెల్టర్ పీపుల్ ఆర్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ రెయిన్ ఆర్ సన్ టెంటులు ఉంటాయా దానిలో మనము వన్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్నింగ్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు వన్ హూ హ్యాస్ ద ఆర్ట్ ఆఫ్ స్పీకింగ్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దాట్ ద సౌండ్ సీమ్స్ టు కమ్ ఫ్రమ్ అనదర్ పర్సన్ ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే అబ్జల్యూటిస్ట్ ఇప్పుడు అబ్జల్యూటిస్ట్ అంటే వింటర్లో క్విస్ట్ తిన్నారా బొమ్మ పెట్టుకొని మాట్లాడుతూ ఉంటాడు వాడు మాట్లాడు ఇక్కడ వీడు తిను మాట్లాడుతున్నావు అనుకుంటాడు సో ఇతను ఒక అబ్జల్యూటిస్ట్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట వన్ హూ డ్యామేజెస్ పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ ఎపిక్యూర్ అంటారు అనమాట పబ్లిక్ ప్రాపర్టీని డ్యామేజ్ చేసేవాడిని వన్ హూ హ్యాస్ నో మనీ దాని దగ్గర డబ్బులే ఉండదు అనమాట లూట్ అయిపోయినాడు పాపర్ అయిపోయినాడు అంటారు అనమాట వన్ హూ స్పీక్స్ లెస్ తక్కువగా మాట్లాడేవాడిని బొహిమైన్ అంటారు అనమాట యాన్యూచీ అంటే ఫిక్స్డ్ సమ్ ఆఫ్ మనీ పెయిడ్ టు సంబడి హ్యాజ్ ఇన్కమ్ ఇన్ హిస్ లైఫ్ టైమ్ ఈ విధంగా మనము యానిటీ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఆర్జోనిస్ట్ అంటే ఏ పర్సన్ గిల్టీ ఆఫ్ సెట్టింగ్ ఫైర్ టు ద ప్రాపర్టీ తన్ని మనము ఆర్జోనిస్ట్ అంటారు అనమాట అమిలియో రేట్ అంటే టు మేక్ బెటర్ టు ఇంప్రూవ్ ఆర్ టు లైఫ్ టు ఏ బెటర్ ప్లేస్ అని చెప్పి అమిలియో రేట్ అంటారు అనమాట ఇన్గ్రేట్ అంటే అండ్ అన్థ్యాంక్ఫుల్ పర్సన్గా మనం తెలుసుకోవాలి సెక్స్ టౌన్ అంటే ఏ పర్సన్ హూ లుక్స్ ఆఫ్టర్ ఎ చర్చ్ ఎవరైతే ఈ విధంగా చర్చ్ని కేర్ తీసుకుంటాడో అతన్ని మనము సెక్స్ టౌన్ అంటారు అనమాట జెటిసన్ అంటే టు త్రో అనమాట పడేయడము ఆరబిల్ అంటే ల్యాండ్ ఫిట్ గ్రోయింగ్ క్రాప్స్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఆరబిల్ ఏ
దాన్ని మనము లైమ్ బ్రేక్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు బ్రిగాండ్ అంటే మెంబర్ ఆఫ్ ఎ బ్యాండ్ ఆఫ్ రాబర్స్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు బ్రిగాండ్ అంటారు అఫోనియా అంటే టోటల్ లాస్ ఆఫ్ వాయిస్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట అఫోనియా కొనండ్రమ్ అంటే డిఫికల్ట్ ప్రాబ్లంగా మనం గుర్తుంచుకోవాలి కొనండ్రమ్ అని చెప్పి చెప్తారనమాట కూలియర్ అంటే ద పర్సన్ హూ వర్క్స్ ఇన్ ద కోల్ మైన్ అతన్ని మనము కూలియర్ అని చెప్పి చెప్తారు బొగ్గు గనుల్లో పనిచేసేవాడిని క్యారనేజ్ అంటే స్లాటర్ ఆఫ్ గ్రేట్ నెంబర్స్ ఆఫ్ పీపుల్ అంటే క్యారనేజ్ అంటారు అనమాట మొత్తం చాలామందిని నడకకుండా వెళ్ళిపోవడం అనమాట నెక్స్ట్ కన్వీనియంట్ కన్వెంటికల్ అంటే ఎ సీక్రెట్ మీటింగ్ ఫర్ వర్షిప్ ఒక పూజించడం అనమాట సీక్రెట్గా మీటింగ్ జరుగుతుంది కాన్వెంటికల్ వర్క్షాప్స్ అంటారు అనమాట నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే కన్స్టర్నేషన్ అంటే స్టేట్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ ఆర్ డిస్మే కాజింగ్ మెంటల్ కన్ఫ్యూజన్ అంటారు అనమాట ఇది మనము కాన్స్టర్నేషన్ ఇది ఒక యాంగ్జైటీ అనమాట మెంటల్ కన్ఫ్యూజన్ కాన్ఫిస్కేట్ అంటే టు సీజ్ ఆర్ టేక్ అవే సంథింగ్ యాజ్ ఏ పెనాలిటీ అంటారు అంటే సీజ్ చేయడం అనమాట డాగ్మా అంటే ఒపీనియన్ సెటిల్డ్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ బై అన్ అథారిటీ అంటారు డాగ్మా డిస్ట్రాట్ అంటే వెరీ వరీడ్ అండ్ అప్సెట్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు డిబాక్రై అంటే టూ మచ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్ ప్లెజర్స్ ఎస్పెషలీ సెక్షువల్ యాక్టివిటీ అండ్ ఎక్సెసివ్ డ్రింకింగ్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు డిబాక్రే నెక్స్ట్ డ్రౌజీ అంటే షార్ట్ న్యాప్ చిన్నగా పడుకోవడం అనమాట అవాలాంచీ అంటే ఎ ఫాల్ ఆఫ్ స్నో అండ్ ఐస్ డౌన్ ఏ మౌంటైన్ అంటే అవాలాంచీ అని చెప్తారు డ్యూన్స్ అంటే ఎ పర్సన్ హూ ఈజ్ స్లో అట్ లెర్నింగ్ అతనికి నేర్చుకోవడానికి టైం పడుతుంది అంట డెబ్యుటాంట్ వన్ హూ మేక్స్ ద ఫస్ట్ అపీరెన్స్ ఇన్ పబ్లిక్ లైక్ డ్యాన్సింగ్ సింగింగ్ అతన్ని మనం డెబ్యుటాంట్ అంటారు అనమాట ఎవరైతే మొట్టమొదటి అపీరెన్స్ అనేది మనం చూడవచ్చు ఎన్విఏబుల్ అంటే లైక్లీ టు అరోజ్ అంటే జలసీ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు వన్ టైప్ ఆఫ్ అనోమలీ అంటే డివియేషన్ ఫ్రమ్ కామన్ రూల్ ఆర్ స్టాండర్డ్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఇది కామన్ రూల్ నుంచి స్టాండర్డ్ నుంచి తప్పిపోవడం అనమాట అనోమలీ యాక్చువల్లీ అంటే వన్ హూ క్యాలిక్యులేట్స్ ప్రీమియం కరెక్ట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారనమాట అతన్ని యాక్చువల్లీ అంటారు అనమాట ఎంబ్యాంక్మెంట్ అంటే ఏ రేజ్డ్ బ్యాంక్ ఆర్ వాల్ దట్ ఈస్ బిల్డ్ టు క్యారీ ఏ రోడ్ వే ఇప్పుడు మనము రోడ్ ఉంటుంది రోడ్డు పక్కల మనము పెడస్ట్రియన్స్ పోతారు ఖాళీ నడక కొద్దిగా పైకి ఎంబ్యాంక్మెంట్ చేస్తారనమాట ఈ విధంగా క్యారీ చేస్తారు పైకి కడతారనమాట దాన్ని ఎంబ్యాంక్మెంట్ అంటారు ఎటియాలజీ అంటే ద సైన్స్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఆఫ్ డిసీజెస్ ఈ డిసీజెస్ గురించి చెప్పేదాన్ని ఎటియాలజీ అంటారు ఎమెరిటస్ అంటే రిటైర్డ్ విత్ అన్ హానరీ టైటిల్ ఫ్రమ్ యూ ఆఫీస్ ఆర్ పొజిషన్ ఎస్పెషలీ ఇన్ యూనివర్సిటీ చాలా సంవత్సరాలు పనిచేసిన తర్వాత అతనికి ఒక ఎమెరిటస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే హానరేరియం ఏమడం జరుగుతుంది ఒక లంసంలు ఇస్తారనమాట అతని రిటైర్మెంట్ తీసుకోమంటారు ఎలోప్ అంటే టు రన్ అవే విత్ లోవర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ మ్యారేడ్ సీక్రెట్లీ సో పారిపోవడం అనమాట వేరే వాడితో లేచిపోయింది అంటారు కదా ఎలోప్ అంటారు అనమాట నెక్స్ట్ ఫ్యూసిలేజ్ అంటే లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ బుల్లెట్స్ ఫైర్డ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఒక్కసారిగా కాల్చడం బస్ట్ బోర్డ్ అంటారు అనమాట ఫ్యూసిలేడ్ ఎక్కడంటే అక్కడ కాలుస్తూ ఉంటారు ఫినాంబిలిస్ట్ అంటే వన్ హూ వాక్స్ అండ్ రోప్ రోప్ మీద నడుస్తూ ఉంటారు అనమాట ఉగ్జోరి సైడ్ అంటే మర్డర్ ఆఫ్ కిల్లింగ్ వన్స్ వైఫ్ని ఒక ఆవ చంపడాన్ని ఉగ్జోరి సైడ్ అంటారు ఫెలోని అంటే సీరియస్ క్రైమ్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు రిపోజిటరీ అంటే ఎ ప్లేస్ వేర్ ఏ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఈ విధంగా స్టోర్ చేసి ఉంటారు అనమాట హోర్డింగ్ చేస్తారు కదా మామూలుగా రిపోజిటరీ అంటారు గ్లోవర్ అంటే టు లుక్ అట్ సమ్ వన్ ఇన్ యాంగ్రీ ఆర్ థ్రిటనింగ్ వే కోపంగా చూడడం అనమాట హర్మిట్ అంటే ఏ పర్సన్ హూ ప్రిఫర్స్ టు లివ్ అలోన్ వితౌట్ కాంటాక్ట్ విత్ అదర్ పీపుల్ వేరే వాళ్ళతోటి ఉండడు అనమాట హర్మిట్ మేనర్ అంట హెర్మోఫ్రాయిడైట్ అండ్ క్రియేచర్ హ్యావింగ్ బోత్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఆర్గాన్స్ దేనికైతే మేలు మరి ఫీమేల్ ఆర్గాన్స్ మనం చూసినట్లయితే వానపాము చూడండి హెర్మోఫ్రోడైట్స్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట జాంట్ అంటే ఏ బ్రీఫ్ ట్రిప్ ఆర్ జర్నీ మేడ్ ఫర్ ప్లెజర్ ఒక వీకెండ్ వస్తానట్లనే ఆల్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ ఏం చేస్తారు జాంట్ అని బాగా వెళ్ళిపోతారు అనమాట ట్యానరీ అంటే ప్లేస్ వేర్ లెదర్ ఈజ్ ట్యాన్ లెదర్ ఎక్కడైతే ట్యానింగ్ చేస్తారనమాట అంటే మెరుపు తెప్పిస్తారనమాట బాగా కనపడడానికి ఈ విధంగా మెరుపు తెప్పిస్తూ ఉంటారు ట్యానరీ అంటారు అనమాట నెక్స్ట్ మనం థర్డ్ కాలం డిస్కస్ చేసుకున్నాము చూడండి ఒక్కొక్క కాలంలో మీకు రేపు మీ ఎగ్జామ్లు కూర్చున్నారప్పుడు మీకు స్టేట్మెంట్లు ఏమో తెలుస్తాయి దాన్ని ఏమంటారు అనేది కూడా మీరు కన్ఫ్యూజన్ కాదండి ఎలిమినేషన్ మెథడ్ ద్వారా
గుర్తుంచుకోండి నెక్స్ట్ మ్యావరిక్ అంటే పర్సన్ హూ రెఫ్యూజెస్ టు ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మ్యావరిక్ అంటారనమాట ఎవరైతే పర్సన్ ఉన్నాడో రెఫ్యూజ్ చేస్తాడో టు ఫాలో ద కస్టమ్స్ అండ్ రూల్స్ ఆఫ్ ఎ గ్రూప్ అనమాట వాడు ఫాలోనే కాడు అనమాట వాడి ఇష్టం కొద్దీ వాడు చేస్తూ ఉంటాడు వాడిని మనం మ్యావరిక్ అంటారు మాడ్గేజ్ అంటే ఇది ఒక లీగల్ అగ్రిమెంట్ బై విచ్ ఏ సమ్ ఆఫ్ మనీ ఈజ్ లెండ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ బయింగ్ బిల్డింగ్ కను కొనుక్కోవడానికి ఈ విధంగా మాడ్గేజ్ అనేది యూజ్ అయ్యే ఒక అగ్రిమెంట్ ఉంటుందన్నమాట ఒక సమ్ ఆఫ్ మనీ ఒక బిల్డింగ్ కొనుక్కోవడానికి ఇస్తారనమాట మ్యాట్రోన్ అంటే ఏ సీనియర్ నర్స్ ఇన్ ఛార్జ్ ఆఫ్ ఏ హాస్పిటల్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఈమెని మ్యాట్రోన్ అంటారు నింబుల్ అంటే ఏబుల్ టు మూవ్ క్విక్లీ ఫాస్ట్గా మూవ్ కావడం అనమాట పార్కైన్ అంటే పోర్సైన్ అంటే పంది లాంటి క్యారెక్టర్స్ అనమాట ఫెలైన్ అంటే పిల్లి లాంటిది ఆర్క్యాడ్ అంటే ఎక్కడైతే గార్డెన్ ఎక్కడైతే ఫ్రూట్ ట్రీస్ గ్రోన్ ఉంటాయో ప్యాలాచబుల్ అంటే దట్ కెన్ బీ ఈట్ అని అనమాట దట్ కెన్ బీ ఈట్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ప్రోటోటైప్ అంటే ఫస్ట్ అండ్ ఒరిజినల్ మోడల్గా గుర్తుంచుకోండి ద ప్రాసెస్ బై విచ్ ఎ పర్సన్ ఆర్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ రెడ్యూజెస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఇట్స్ స్పెండ్స్ అంటే రిట్రెంచ్మెంట్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఎ స్ట్రాంగ్ డిస్లైక్ బిట్వీన్ టూ పర్సన్స్ అంటే యాంటీపతి అని చెప్పి మనం తెలుస్తాం అనమాట పారాజోల్ అంటే ఎ లైట్ అంబ్రెల్లా యూజ్డ్ యాజ్ ఎ ప్రొటెక్షన్ అగేనస్ట్ ద సన్ ఈ విధంగా మనము పారాజోల్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఒక చిన్న అంబ్రెల్లా వాడతామన్నమాట ప్రీరోగేటివ్ అంటే ఎ స్పెషల్ రైట్ బిలాంగింగ్ టు ఎ పర్సన్ బికాస్ ఆఫ్ హిజ్ ర్యాంక్ ప్రిరోగేటివ్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఈ సిచ్యువేషన్ దట్ స్టాప్స్ అన్ యాక్టివిటీ ఫ్రమ్ ప్రోగ్రెసింగ్ అంటే బాటల్ నెక్ అంటారనమాట నెక్స్ట్ ద వైలెంట్ స్టామ్ మేడ్ ఇట్ డిఫికల్ట్ ఫర్ దెమ్ టు రీచ్ ద షోర్ అంటే టెంపెస్ట్ అంటారనమాట ఒక భయంకరమైన స్టామ్ అనేది మనం చూడవచ్చు అనమాట టు రీచ్ ద షోర్ ఒక్క రాదుగా వస్తుంది అనమాట దాని టెంపెస్ట్ ఇప్పుడు హుధు హుధు తిథులు ఇవన్నీ ఏంటి టెంపెస్ట్ అనమాట ద కోడ్ ఆఫ్ డిప్లొమాటిక్ ఎటికెట్ అండ్ ప్రెసిడెంట్స్ అంటే ఇది ఒక ప్రోటోకాల్ అనమాట ఒక దాని తర్వాత ఒకటి ఒక కోడ్ అనమాట నాట్ టు బీ మూడ్ బై ఇంట్రీటీ అంటే రెగ్రస్ అనమాట అంటే ఒక రిగ్రస్ ఎఫర్ట్స్ అంటే ఇప్పుడు నేను వీడియో అయిపోకొట్టాలంటే మిమ్మల్ని ఒక రిగ్రస్ ఎఫర్ట్ తోటి ప్రతి ఒక్కటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనమాట నేను మూవే కాను కూర్చుండానంటే కూర్చుండి ఉంటాను అనమాట ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ సబ్మిటింగ్ ఎ ప్రపోజల్ టు పాపులర్ ఓట్ అంటే రెఫరెండం అనమాట ఇప్పుడు ఎవరన్నా ఒక ఓటు ఎంచుకోవాలి ఒక అతను ఎంచుకోవాలంటే ఇది ఒక రెఫరెండం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఈ విధంగా ఒక సిస్టమాటిక్ ప్లానింగ్ ఫీలింగ్ ఇన్ సైడ్ యూ విచ్ టెల్స్ యూ వాట్ ఈజ్ రైట్ అండ్ వాట్ ఈజ్ రాంగ్ నేను చేస్తుంది కరెక్టా కాదా అని మన మనస్సాక్షి చెప్తుంది దాన్నే కన్సైన్స్ అంటారనమాట మనం చేసేది కరెక్టా కాదని ఏ పర్సన్ హూ మూవ్స్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ఎస్పెషలీ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ వర్క్ అంటే వ్యాగ్రెంట్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి మూవ్ అవుతూ ఉంటాడు అనమాట వ్యాగ్రెంట్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఉద్యోగం కోసం ప్లెబేయన్ అంటే ఒక కామన్ పర్సన్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు క్విల్ట్ అంటే ఏ బెడ్ కవర్ ఫిల్డ్ విత్ డౌన్ ఫెదర్స్ ఎట్సెట్రా ఇప్పుడు మనకు తెలుసు మన బెడ్ కవర్ని ఒక్కొక్కసారి ఈకల్తోటి కానీ ఇంకొకసారి మంచి స్పాంజ్తోటి కానీ సాఫ్ట్గా మనం చేసింది దాన్ని మనం క్విల్ట్ అంటారు అనమాట ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే రగ్గు కప్పుకుంటా కదా పెద్దగా ఉంటుంది అనమాట దాన్ని క్విల్ట్ అంటారు అనమాట రిపార్టీ అంటే ఏ మీటింగ్ ఇన్ విచ్ క్లవర్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ రిప్లైస్ ఆర్ మేడ్ క్విక్లీ ఈ విధంగా ఒక మీటింగ్ అనేది క్లవర్ స్టేట్మెంట్ అండ్ రిప్లైస్ ఆర్ మేడ్ క్విక్లీ అంటే రిపార్టీ అంటారు అనమాట యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ లా అండ్ ఆర్డర్ అనేది ఉంటుంది అక్కడ అనార్కీ అనమాట అక్కడ లా అండ్ ఆర్డర్ అసలు ఉండదు అది టు ఒఫీషియల్ టేక్ ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ అవే అంటే సీజ్ మనము ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీని గవర్నమెంట్ వచ్చి కాన్ఫిస్కేట్ చేసుకుంటుందని చెప్పాము సంథింగ్ విచ్ ఈజ్ ఇమాజిన్ టు బీ రియల్ బట్ యాక్చువల్లీ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్ ఫిగ్మెంట్ అనమాట అది ఉందనుకుంటాం కానీ కానీ అది లేదు లిమ్నాలజీ అంటే ద స్టడీ ఆఫ్ లేక్స్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ వాటర్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు లాసీవియస్ అంటే వన్ హో ఫీల్డ్ విత్ ఆర్ షోయింగ్ సెక్షువల్ డిజైర్ వాడికి ఎప్పుడు చూసినా కామమే ఉంటుంది అనమాట లాసీవియస్ క్యారెక్టర్ అనమాట స్టేట్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ ఆర్ డిస్మే కాజింగ్ మెంటల్ కన్ఫ్యూజన్ అంటే కన్స్టర్నేషన్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఫియర్ ఆఫ్ ఫిల్త్ లేదా కంటామినేషన్ అంటే మిసోఫోబియా అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ద క్వాలిటీ ఆఫ్ బ్రింగింగ్ పొలైట్లీ ఫామ్ అండ్ డిమాండింగ్ అంటే అజర్టివ్ అంటారనమాట ఇలాంటి క్వాలిటీ పొలైట్లీ ఫామ్గా మరియు డిమాండింగ్గా వన్ హూ డస్ సంథింగ్
ఏ డెకరేటివ్ రింగ్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ అండ్ లీవ్స్ అంటే రీత్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఓ రింగ్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ అండ్ లీవ్స్ ఆకులు ద సౌండ్ మేడ్ బై క్యామెల్స్ అంటే ఈ విధంగా క్యామెల్స్ గ్రంట్ అంటారు అనమాట వన్ హూ సెల్స్ ఆర్టికల్స్ అట్ పబ్లిక్ సేల్స్ అంటే ఆక్షనీర్ అంటారు అనమాట ఎవరైతే ఈ విధంగా పబ్లిక్ సేల్స్ పెడతారో అంటే మనం తెలుసు ఆక్షన్ అంటే ఏంటి వేల పాట పాడడం మానియా ఆఫ్ అ ట్రావెల్ అంటే డ్రోమామోనియా అంటారు అంటే వాడికి ఇష్టం ఉండదు అనమాట ట్రావెలింగ్ అనేది ఏ స్టోరీ విత్ ఇన్ ఏ స్టోరీ అంటే సబ్ ప్లాట్ అంటారు అనమాట స్టోరీ లోపల ఇంకొకటి స్టోరీ సంథింగ్ దట్ మైట్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ అంటే కంటింజెన్సీ అంటారు అనమాట ముందుకు ఇది జరగచ్చు అని ఏ క్లస్టర్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ అనే బ్రాంచ్ అంటే ఇన్ఫ్లోరజెన్స్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఏ పర్సన్ హూ బిలీవ్స్ దాట్ only selfishness motivates human action ante tanu selfishness through matrame manami actions anedi manam cheyagalugutamu manam pani sadinchadam anedi sainik antaru next pedagogue ante someone who educate young people ee vidhanga young people educate cheyachu pedagogy antar anamata purgative ante medicine which clears waste matters out of the body ante manamu ఏదైనా మెడిసిన్ తీసుకున్నామంటే మనలో నుంచి డీటాక్స్ అయిపోతుంది అనమాట పర్గేటివ్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఏ గైడ్ పోస్ట్ పాయింటింగ్ అవుట్ ద వే ఫర్ ఎ ప్లేస్ అంటే ఫింగర్ పోస్ట్గా మనం తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకు తెలుసు ఎక్కడైతే మనము వెళ్తూ ఉంటామో డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ పోవండి అని చూపిస్తూ ఉంటుంది దాన్ని మనము ఫింగర్ పోస్ట్గా మనం తెలుసుకోవచ్చు వన్ హూ ఫైండ్స్ ఇట్ ఈజీ టు ప్రొడ్యూస్ న్యూ అండ్ ఒరిజినల్ ఐడియాస్ అండ్ థింగ్స్ అంటే ఇంపల్సివ్ అని చెప్పి చెప్తారనమాట కేర్ఫుల్ నాట్ టు హామ్ ఆర్ కాజ్ ఇన్కన్వీనియన్స్ టు అదర్స్ అంటే కన్సిడరేట్ అనమాట మిగతా వాళ్ళని మనం ఇబ్బంది పెట్టకూడదు వీ హ్యావ్ టు కన్సిడరేట్ అనమాట రిసైటల్ అంటే ఏ పబ్లిక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ ఆర్ సాంగ్స్ యూజువల్ బీ వన్ పర్సన్ ఆర్ ఎ స్మాల్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అండ్ అండర్ హ్యాండ్ డివైజ్ రిజార్టెడ్ టు ఇన్ ఆర్డర్ టు జస్టిఫై మిస్ కండక్ట్ అంటే సబ్టర్ ఫ్యూజ్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఇంటర్న్మెంట్ అంటే డీటైనింగ్ అండ్ కన్ఫైనింగ్ సమ్వన్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు వల్నరబుల్ సిచ్యువేషన్ అంటే ఓపెన్ టు ఇంజురీ ఆర్ క్రిటిసిజం అంటారు ఫినాలజీ అంటే ద స్టడీ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ లీగల్ పనిష్మెంట్ అండ్ ప్రిజన్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఫినాలజీ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు కట్ ఆర్ టియర్ ఇన్ టు లాంగ్ థిన్ పీసెస్ అంటే స్ట్రెడ్ చేయడం అనమాట చిన్న చిన్నగా పేపర్లు కట్ చేయడము ఏ మోన్ఫుల్ సాంగ్ ఫర్ ద డెడ్ అంటే చనిపోయిన తర్వాత పాడే సాంగ్ని డర్జ్ అంటారు డెడ్ స్కిన్ క్యాస్ట్ ఆఫ్ బై స్నేక్ స్లాగ్ అంటారు స్నేక్ పైన వచ్చే స్కిన్ని టెండెన్సీ నాట్ టు కేర్ ఫర్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ వాడికి మోరల్ వాల్యూ అమోరల్ అనమాట వాడికి మోరల్ వాల్యూస్ లేవరా రైట్ ఆర్ రాంగ్ అని తెలియదు ఏదో చేసుకుంటా పోతా అంటాడు అమోరల్ అంటారు అనమాట వ్యాగా బాండ్ అంటే పర్సన్ హ్యావింగ్ నో సెటిల్డ్ హోమ్ ఆర్ రోవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు వాడికి ఒక దగ్గర ఇల్లు ఉండదు అనమాట ఓ దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గరికి దూరుతూ ఉంటాడు వెలో డ్రోమి అంటే ఏ ట్రాక్ డిజైన్ ఫర్ సైక్లింగ్ అనమాట ఇప్పుడు మనము వెలో డ్రోమి అనేది ఏంటంటే రౌండ్గా సైకిల్ తిరుగుతూ ఉంటాయి ఇట్లా ఒకే స్టేడియంలోనే దాన్ని వెలో డ్రోమి అంటారు అనమాట డాక్టిలోగ్రాఫీ డాక్టిలాలజీ అంటే ఫింగర్ ప్రింట్స్ యొక్క స్టడీని మనం డాక్టిలాలజీ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు చాంటింగ్ ఆఫ్ మ్యాజిక్ స్పెల్స్ అంటే ఇన్కాంటేషన్ అంటారు అనమాట మనకు తెలుసు మ్యాజిక్ స్పెల్స్ అంటే ఈ విధంగా మనము మంత్రాలు చదివి చేయడం అనమాట చాంటింగ్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఇన్ హార్మనీ అంటే క్యాకోఫోనస్ అంటే అది ఫ్రెండ్షిప్గా ఉండదు అనమాట అది అమికబుల్గా ఉండదు క్యాకోఫోనస్ క్యారెక్టర్ అనమాట టావర్న్ అంటే ఒక పబ్లిక్ హౌస్ లేదా ఇన్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు టెనెట్ అంటే ఈ బిలీఫ్ ఆర్ ఐడియా దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ గ్రూప్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట దాన్ని టెనెట్ అంటారు టెంపెస్ట్ అంటే ఒక వైలెంట్ స్టోమ్ ఒక్కసారిగా స్టోమ్ రావడం ట్రాప్ డోర్ అంటే స్మాల్ డోర్ ఆర్ ఓపెనింగ్ ఇన్ ఎ ఫ్లోర్ ఆర్ సీలింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అన్ఫ్యాథమబుల్ అంటే ఫ్యాథమ్ అంటే మెజర్మెంట్ చేస్తారు డెప్త్ని అన్ఫ్యాథమల్ అంటే అసలు మెజర్మెంట్ చేయలేమన్నమాట ఇంపాసిబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వా అని మనం కనుక్కొనే కనుక్కోలేము రా అని రెక్యూపనరే రెక్యూపరేట్ అంటే వన్ హూ ఈజ్ రికవరింగ్ హెల్త్ ఆఫ్టర్ ఎల్నెస్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట రెనౌన్స్ అంటే గివ్ అప్ ఏ హై పొజిషన్ ఆఫ్ అథారిటీ ఆర్ కంట్రోల్ అంటారు అనమాట సబ్ పోయినా అంటే అన్ ఆర్డర్ ఇన్ రిక్వైరింగ్ ఏ పర్సన్ టు అటెండ్ ఏ కోర్ట్ అంటారు అనమాట ఎఫర్ విజీ అంటే గివ్ ఆఫ్ అంటే బబుల్స్ ఆఫ్ గ్యాస్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు క్యాస్కేడ్ అని చెప్పి ఏ స్మాల్ వాటర్ ఫాల్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ వాటర్ ఫాల్స్ ఫ్లోయింగ్ డౌన్ ఏ రాకీ హిల్ సైడ్ క్యాస్కేడ
స్మాల్ బ్యాగ్ ఫర్ స్కూల్ బుక్స్ దాంట్లో పెట్టింటారు అనమాట సివియర్ అంటే టు కట్ ఇన్ టు పీసెస్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు సబ్టెర్రేనియన్ అంటే బిలో ద సర్ఫేస్ సర్ఫేస్ కన్నా కింద అనమాట సబ్టెరియన్ అనమాట ఏ హెవీ అన్న్యాచురల్ స్లంబర్ అంటే న్యాపింగ్ అనమాట ఎప్పుడు చూసినా సోమర్గా ఉంటాడు అనమాట నెక్స్ట్ అనార్థోడాక్స్ ఒపీనియన్ అంటే నిహిలిజం వీని ఒపీనియన్ ఎప్పుడు చూసినా అనార్థోడాక్సే అంటే నమ్మకం లేకుండా మాట్లాడతాడు అనమాట ఏ రేజ్డ్ పాస్వే ప్యాసేజ్ వే అనే బిల్డింగ్ అంటే వాక్ వే అంటారు అనమాట ప్యాసేజ్ వే ఉంటుంది కదా బిల్డింగ్లో టు స్పెండ్ మోర్ దాన్ వన్ కెన్ యూజువల్లీ ఆఫర్డ్ అంటే స్ప్లర్జ్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు వైడ్ స్ప్రెడ్ స్కేర్సిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ అంటే ఫిమైన్ ఫెమైన్ అంటారు అనమాట దీంట్లో ఎక్కువ స్కేర్సిటీ అనేది మనం చూడొచ్చు అనమాట టు థింక్ అబౌట్ సంథింగ్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ థర్ట్ఫుల్లీ అంటే మ్యూజ్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఎ ప్లెజెంట్ నేమ్ ఫర్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ అన్ప్లెజెంట్ అంటే యూఫిమిజం అంటారు యాక్సిడెంటల్ గుడ్ ఫార్చ్యూన్ అంటే సెరెండిపిటీ అంటారు అనమాట ల్యాక్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ అంటే అపాథీ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు వానికి ఏం ఫీలింగ్ లేవు హ్యావింగ్ ఎ స్టేల్ స్మెల్ అంటే పాడైపోయిన స్మెల్ అనమాట ఫుడ్ ర్యాన్సిడ్ అంటారు పటెనింగ్ టు షీప్ అంటే ఒవైన్ అనమాట అంటే షీప్ క్యారెక్టర్స్ అనమాట హోల్ ఎక్స్కవేటెడ్ బై అన్ అనిమల్ యాజ్ డ్వెల్లింగ్ అంటే ఎలుక అనేది ఇట్లా హోల్ పెట్టి ఉంటుంది గుందేలు కూడా పెట్టి ఉంటుంది దాన్ని బర్రో అంటారు అనమాట ఏ స్మాల్ పీస్ ఆఫ్ మెటల్ దట్ ఫ్లై అవుట్ ఫర్ ఫ్రమ్ అండ్ ఎక్స్ప్లోడింగ్ బాంబ్ అంటే షాప్ నెల్ అంటారు అనమాట ఎప్పుడైతే బాంబ్ ఎక్స్ప్లోడ్ అవుతుందో ఒక చిన్న చిన్న ఇనుప వస్తువులు పడింటాయి అనమాట దాన్ని మనం షాప్ నెల్ అంటారు హగాడ్ అంటే లుకింగ్ టైర్డ్ అండ్ అన్హ్యాపీ అని చెప్పి అల్స్పీనట్లు పర్సన్స్ బిలీవింగ్ ఇన్ ఫ్రీ విల్ అంటే లిబర్టేరియన్ అంటారు అనమాట తన యొక్క ఇష్టం చేయడానికి లిబర్టేరియన్ అంటారు అబాండింగ్ వన్స్ రిలీజియస్ బిలీఫ్స్ ప్రిన్సిపల్స్ పొలిటికల్ పార్టీ అపోస్టాసీ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఏ కామన్ ప్లేస్ రిమార్క్ అంటే ప్లాచిట్యూడ్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు టు కన్ఫర్మ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ అంటే కరోబరేట్ అంటారు ఇక్కడ ఆ ఎవిడెన్స్ తోటి కన్ఫర్మ్ చేయడం అనమాట కరోబరేట్ అంటారు మెమోయర్స్ అంటే మెమరబుల్ రికలెక్షన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ వన్స్ లైఫ్ మెమోయర్స్ అంటారు అనమాట ముందు ఏవైతే జరిగాయో వాటి గురించి రికలెక్షన్ అనమాట వితౌట్ కలర్ అంటే ఆర్కో ఆక్రోమాటిక్ కలరే ఉండదు అనమాట వితౌట్ వాటర్ అంటే అహైడ్రస్ అనమాట నీళ్ళు లేకోకుండా స్పేరింగ్ ఇన్ ఫుడ్ అండ్ డ్రింక్ అంటే అప్సీమియస్ అంటారు అనమాట మనకు ఫుడ్ హూ ఈట్స్ లెస్ అనమాట తక్కువ అప్సీమియస్ మ్యాన్ అనమాట క్యాస్టల్ ఆర్ ఫోర్ట్ అని హిల్ టాప్ కొండపైన ఫోర్ట్ ఉండదాన్ని ఆక్రోపోలీస్ అంటారు క్యాజువల్ ఉంటుంది అనమాట ఒక పెద్ద ఇండ్లు మాదిరిగా అకార్డింగ్ టు ద వాల్యూ అడ్వాలరేమ్ అంటారు అనమాట టు మిక్స్ ఎయిర్ విత్ సాయిల్ అండ్ వాటర్ అంటే ఎయిరేట్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు మామూలుగా మనము ఎయిరేటెడ్ డ్రింక్స్ అంటారు అనమాట కార్బన్ డైఆక్సైడ్ దాంట్లో వాటర్లో ఉండి సోడా వాటర్ అనమాట అమోరాజ్ అంటే షోయింగ్ లవ్ లవ్ చూపించడము ఫర్దర్ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ నేను మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మనము ఫోర్ కాలమ్స్ అనేది చేయడం జరిగింది ఐ హోప్ నాకు కూడా ఆ టైం అవుతుంది సో బెటర్ నెక్స్ట్ మనము థర్డ్ దాంట్లో మ్యాక్సిమమ్ ఫైవ్ డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఫైవ్ కాలమ్స్ మళ్ళీ ఫోర్త్ వీడియోలో ఫోర్ కాలమ్స్ డిస్కస్ చేసి ఈ థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ పేజ్ కూడా ఫినిష్ చేస్తాను ఐ హోప్ మీకు ఇవి నచ్చినట్లయితే ఐ వాంట్ యూ గైస్ టు టేక్ లీఫ్లెట్స్ తీసుకోండి ఇవి చూస్తూ ఇవి వింటూ టిక్కు పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం అంటే మేలు ఎక్కువసేపు దీంట్లో చూడడం కూడా మీకు ఐ సైడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో బీ కేర్ఫుల్ అన్నెసరీ ఎప్పుడు మీరు మొబైల్లో కాకోకుండా కొద్దిగా ఈ హార్డ్ కాపీగా ఉండడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఒకసారి మొబైల్లో మూడు నాలుగు సార్లు చూసుకున్న తర్వాత ఒకసారి పేపర్లో మీరు రివైజ్ చేసుకుంటే ఫాస్ట్గా రివిజన్ అయిపోతుంది మాస్టర్స్ అయిపోతారు అంతేగాని ఏదో పది పన్నెండు పెట్టినామని కాదు పోయినామా ఇంగ్లీష్లోనే మొత్తం స్కోర్ చేసినామనే తట్లు ఉండాలన్నమాట ఇంగ్లీషు జీకే రీజనింగ్ కొద్దిగా మ్యాథ్స్ కొద్దిగా చేసుకుంటే హ్యాపీగా క్లియర్ చేయొచ్చు థ్యాంక్ యూ గైస్ ఐ హోప్ దిస్ విల్ హెల్ప్ యూ అలాట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ కాల్ మీ ఆన్ సెవెన్ ట్రిపుల్ సిక్స్ సెవెన్ త్రీ జీరో టూ ఫైవ్ టూ థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ ఎ